，别跑！恭喜啊，亚少，恭喜恭喜，订婚快乐！又又快乐，恭喜！感谢两位光临，感谢两位光临。江总和傅家千金可真是郎才女貌啊！云州，云州接电话，接电话。恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！这你也配和云州哥哥在一起？您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。青玉，你怎么样了？有没有哪儿不舒服？云州，孩子，我们的孩子没了。孩子？我我没有孩子。多大了？七周。孩子都七周了，为什么才告诉我？就因为我订婚，所以你把孩子打掉了。我不是跟你说过吗？这只是权宜之计。不是的，云州，是因为，就是他。自己打掉自己的孩子，妈，你儿子，这个女人就是在玩弄你的感情。妈，听说青雨怀孕了，我就想去看一下，关心她一下。没想到正好她和别的男人正打得火热，我看她就是故意的。肚子里的孩子都不一定是你的，是这样子的，云州。还小天，她就是故意乱搞，不知道孩子是谁的。我没有云州，我没有。那你跟我说这孩子是谁的？说呀。是我不认识的人追我，我不小心摔倒了。所以说来了，就是野男人。不是的，云州。我和你在一起这么长时间，我居然不知道你是这样的人。是啊，云州，我们在一起这么久，我就这么不相信我。伯母，你为什么要诬陷我？就你这种女人，不会为我们江家生孩子。可这是也是你的孙子。我田芳的儿媳妇，只能是富家千金，她生的孩子才是我的孙子。算了，看你孩子都流掉了。我就放你一马，别再纠缠我的儿子。对了，告诉你，追杀你的人就是我的手下，是你，是你，是你害死了我的孩子。贱人吧，你就不怕遭到报应吗？敢诅咒我，管好你自己和你那半死不活的父亲吧。在干嘛？沈清雨流产的滋味怎么样？你怎么知道我流产？你究竟是谁？我当然是云州哥哥的未婚妻了。原来你就是他的未婚妻，他跟你不过是商议联姻罢了。在流产时，孩子父亲也不接电话，是有多可怜？云州哥哥当时和我在订婚宴上呢。看到你的来电，是我让他不接的，他乖乖的，立马就挂。在床上时，云州哥哥说你对他而言，就是个可有可无的废物。啊、是你，是你这个凶手杀了我的孩子，还抢走了云州。你可别胡说啊，是你自己没有保护好你自己的孩子，可不管我的事。至于云州嘛，根本不需要我抢。凶手，你们都是凶手！病人沈清雨，这是你的报告单，你自己去医生办公室吧。哎呦，痛死我了！你这人怎么回事？不会走路吗？撞了人不会道歉吗？你说。问你话呢，哑巴了？姐，云州，你听我解释，孩子不是我要打掉的。你怎么这么不要脸呀？这么喜欢勾引男人吗？没看见江总的未婚妻在这里吗？我的衣服被你弄脏了，说吧，怎么办？我帮你洗
。洗？就你这穷酸样，知道我这衣服多少钱吗？八十万，你洗得起？哎，你周哥哥，你去哪？沈晨也不是故意的，你就不要为难他了。把田芳的卡给他们，也算是还给江云州了。哟，还是黑卡呢？没想到你这么有钱呀、啊！是陪哪个男人睡觉得来的呀？这钱哪来的？这些是宇宙哥哥，你就别问沈小姐了，这是沈小姐的隐私。沈兄弟，我再问你一遍，这钱哪儿来的？是不是其他男人？就凭沈小姐的容貌，区区一张黑卡，这不是轻轻松松的事吗？好了，燕燕，我们不要再为难沈小姐了，我们走吧。我和你在一起两年，没想到啊，你是一个任人睡的破鞋，算我江云州看走了眼。怎么来了？你这个贱人！我让你给你爸凑手术费，你还把自己给整住院了。手术费凑齐了吗？你不会是没凑齐，故意在医院装可怜给我看吧？妈，我没有，我会想办法的，我一定会把爸的手术费凑齐。哼，凑齐？我看你能去哪里凑齐？你个不争气的玩意儿，我怎么养了你这么个赔钱货？云州妈妈的卡已经赔给了今天那个女孩。爸爸的手术费我再攒攒，应该来得及。哟，这么快就醒了？不知道你这是真晕还是装晕呀、啊？你还有什么事吗？钱我已经给你了。我可不敢用你的钱，就你这种任人睡的婊子，我看到都倒胃。你在说什么？有本事再说一遍。你谁呀？脏死了！我是他妈，你又是谁？怪不得这么脏。有什么样的妈就有什么样的女人。说我可以，但是你不许说我妈。你们有钱人的素质就这么低下吗？大家快来看看呀！就这个女的，流产了，孩子他爸还不知道是谁呢。不知道被多少男人睡过了。你说什么呢？你是敢打我？大家快来看呀！这个郭富被揭穿就打人呀。都在这干什么呢？这是医院，病人需要休息。都散了，散了。你又闹是吧？那我就和你好好闹一闹。住手！那我就和你好好闹一闹。住手！你命你可算来了！刚刚你让我把卡还给沈小姐，沈小姐不但不领情，还对我又打又骂。没事的，燕燕。我想沈小姐只是情绪有些激动，她不是故意的。沈秋雨，你闹过了没有？孩子是你自己留的，现在发疯的还是你，你到底要怎么样？你告诉我。孩子到底是谁？孩子是你的，难不成给你黑卡的男人不要你和孩子了，所以你才赖给我们江总？我没有。沈清月，我是这么想冤大头的吗？谁呀？我警告你不能在这里胡闹啊！接手术费还需要多少钱？五十万，五十万。妈，就五十万，再有五十万就够了。明天来江市找我，我给你钱。要江云州的钱，你闭嘴！你不要江总的钱，就是不要你爸的命啊！你这个不孝女，我们白养你这么大了，一点都指望不上。再等等，得等到什么时候？别说了，明天就抓紧时间去找江总要钱。云州，曾经我们那么相爱，可如今变成了这样，明天我又该怎么去面对你呢？云州，曾经我们那么相爱。可如今变成了这样，我又该怎么去面对你呢？医生，我我们打电话。抱歉，我们已经进去了，然后不然就查不到。我的病，连累在家。嗯<咳>，太多了。等我走了，你娘俩就没负担了。我求求你不要抛下我，爸。争气的玩意儿！你爸要是有三长两短，我跟你没完。抢救过来了，但是病人本身有心脏病，这次说要安排他心脏血管更好了，可以说心脏病更严重了。
，你也是亲人生病了吗？我爸爸也刚抢救回来，差一点我就没有爸爸了。我没有奶奶了。加油，所有的困难都会解决的。不好意思，我刚才在照顾我爸，别着急了吧。没事，不着急。那我们走吧我爸又生气了，没事，会好起来的。嗯，我我喜欢你，和我在一起吧。可是我的家庭……没事，我和你一起承担。我们能不能不要他的钱？你个死丫头，你就一点也不在乎你爸的死活是吗？你是不是还想让你爸再去鬼门关走一趟？妈，我不是那个意思，妈。哎，快走吧。江总，你们先聊。你还是为了钱来了。怎么？你的金主呢？不肯给你钱。为什么我们之前会走到今天这里？你说这话不觉得可笑吗？你自己做了什么，你自己不清楚吗？连你也不信。相信？我凭什么相信你？你黑卡是哪来？不是陪别人睡来的吗？江云生，你别太过分了。你凭什么说我过分？你一声不吭的就把孩子打了，有考虑过我的感受吗？怕被我发现孩子不是我的，还是影响你陪别的男人了？江云照，沈秋雨，被我说对了。没想到你是这样看我的。没错，就是像你说的那样，孩子不是你。我一直也是在陪着别人睡，所以我今天这不是为了钱来找江总您了吗？算我看走了眼。你滚蛋！滚蛋！滚蛋！知道要钱吗？滚蛋！钱了吗？没给现金，一定给的银行卡或者转账吧？你说话呀，死丫头，哑巴啦？没有，什么没有？你说清楚呀，是没给钱还是没给卡呀？我没有拿钱。什么？你是不打算你爸的死活了？你个白眼狼，白养你这么大了！妈，我你再给我点时间，我一定能够凑到。喂，你好。什么？我爸送去抢救了。都怪你，一点用都没有，手术费也掏不起。你爸要是有个三长两短，你就是杀人凶手。你父亲现在的情况很危急，需要马上转到重症监护室，并且最佳治疗时间只有三天。你们家属尽快做决定。
你好，我是来应聘的，我想问一下工作内容还有薪资的问题。嗯、呃，你的工作内容啊，就是推销酒品，推销一瓶啊，分红一万。呃，看你这个形象啊，也很容易推销成功的。你要是愿意的话，现在就可以上岗。好，我愿意。好，你跟我这边来。来来来，王总，来啊！哎，王总，哎，张总你好，这是咱们新来的，请你多照顾照顾。哟，还是个美女，这妞不错啊，兄弟们。必然不错。今天咱们给美女冲冲业绩呗。行行，来，到我这边来坐。美女，啊？请你自重，我是来推销酒的，不是来提供特殊服务的。装情达理，不是搞特殊服务的。你问问在座的兄弟们，谁信呀？啊，是不是兄弟们啊？是。嗯、啊。玩一玩。呀、啊，江总，您来了，江总。哎呀，大家都等你了，江总。江总，不会是江云州吧？沈清雨，他怎么会在这儿？江总，这个美女哪儿来的？哦，这美女啊，江总。刚刚经理送过来的，说是新人呢。张总，您看，您要是喜欢，我包下来送给你。既然张总，哎，你看，好，收下。好，好，好。呀，这么着急啊，张总，张总，回家来喝一杯啊，张总。沈清雨，你就这么急不择食是吧？你就这么急不择食是吧？是，我是急不择食。江总，你一个有未婚妻的人有什么资格来质问我？沈秋雨，你宁愿要那些男人的臭钱，也不愿要我的钱是吗？对，我就是不要你的钱，我觉得恶心。你跟我睡了两年，现在才觉得我恶心。江云说，你一定要把所有的回忆都毁了吗？我毁掉，这一切都是自己亲手毁掉的。江云说。我们最后唯一的回忆也没了。说吧，那些男人给你多少钱？不就是黑卡吗？只要你能回到我身边，你要多少钱我都给你。我们再也回不去了，江云州。我就算爬上任何人的床，我也绝对不会再和你在一起了。好，沈清，我看你能硬气到什么时候。今晚来找你，如果不行，就想想第二天定做成。没事，我还好。你家住哪？我送你回去吧。都这个点儿了，也不好打车吧？还是我送你回去？你可以做工作，你放心，我不会对你。他看起来不像是个坏人，那就麻烦先生了。沈清雨，难道真的什么男人都能把你带走吗？可你只能是我的女人。妈，爸现在怎么样了？钱呢？钱还没凑到。什么？还没凑到？你这是要你爸的命呢！妈，我也很着急。我怎么没看出来你着急？你要是真着急，你就应该去拿江总的钱。我到底该怎么办？爸的手术费快点！十三个床病人再不交住院费，只能把你请。看吧，你爸现在连病房都住不起了，你说养你有什么用？
妈，你先别着急，我现在就去筹钱。你怎么来了？你昨天晚上不是让我过来找你，我现在来了。我昨天晚上叫你来的，今天才来。怎么，昨天晚上那个男人陪好了？你说话能不能不这么咄咄逼人？我咄咄逼人。小青雨，你昨天晚上找其他人，怎么那个男人没给你钱？是。赵云峥，够。你不是嫌我恶心，那我就让你找你混蛋！你就是想要钱吗？沈清月，你都给我来找你！沈清月，沈清月，你怎么还来纠缠人哲哥哥？你不知道他已经有未婚妻了吗？傅小姐，与其质问我，不如好好质问一下你的云州哥哥，他到底做了什么？你说哥哥，能不能是通过沈和沈小姐接触啊？所以，沈小姐，你来找我的未婚夫有什么事儿吗？没什么事，傅小姐，就当我没来过。站住！我让你走了吗？沈小姐一再骚扰我的未婚夫，应该向我赔礼道歉吗？对吧，你说哥哥？对，未婚妻说的有些道理。傅小姐想让我做什么？我也不为难你，这样吧。你给我敬个茶，道个歉，这样我们以后就是好姐妹了。傅小姐还真是大度，我跟你云州哥哥在一起两年，你都能跟我姐妹相称，你能做得到，可我不能。你，云州哥，你没事吧？沈清雨，你是疯了吗？你是泼妇吗？对，江总，你既然不想我纠缠你，你就赶紧把钱给我。要钱是吧？我给你钱。立刻马上给沈静的开转五十万，马上！那就多谢傅小姐了。云州哥，你没事吧？没事。沈小姐，你怎么在这儿？玲玲啊。哥，你怎么来了？你认识沈小姐吗？她在江氏工作吗？哥，你提她干什么？她就是之前我和你提过的，我和云州之间的第三者。她之前未婚先孕，不知道怀了哪个野男人的孩子，打胎时被云州哥哥发现了。现在我和云州哥都订婚了，她还要来纠缠不清。原来是这样，那哥哥帮你一把。喂，陈小姐，啊，可以邀请你下午一起喝杯咖啡吗？陈小姐，你和宁宁是有什么不愉快吗？傅先生，你是傅宁的哥哥吧？你难不成是来替他出气的？陈小姐，你误会了，佳妹呢确实有些任性，但我不是来责怪你的。你我也算有些缘分，咱们就当。交个朋友，傅先生，客套话我们就不必多说了。不过你放心，我是不会再惦记你妹妹的未婚夫的。这个女人有点意思。好，看得出来你是个直爽的人。你这个朋友啊，我交定了。喂，你好。什么？我妈被抓了。警察先生你好，你好，我是刘淑慧的女儿，请问一下我妈妈犯了什么事？你母亲涉嫌偷盗，因金额比较大，现在被暂时拘留，可能要面临三年以下有期徒刑。三年？沈小姐，你先别着急，警察先生，我们可以先见见她母亲吗？可以的，跟我来吧。好，谢谢。妈，到底怎么了？为什么会去偷别人的东西啊？你心里还有我这个妈，要不是你迟迟凑不出手术费，我能去偷东西啊？妈，手术费我已经凑齐了，你怎么做了这么傻的事情？凑齐了，女儿，你快把妈弄出去，我还要去陪你爸做手术呢。这次是妈错了
，妈给你添麻烦了，都怪妈不好。妈，你别这样说，我一定会想办法把您救出去的。好，好，好，妈相信你，我等你啊。嗯。沈小姐，我帮你问了律师，只要拿到当事人的和解书，你母亲就能出来了。真的？嗯、谢谢你。谢谢。警察先生，麻烦您了。我想问一下对方的联系方式。我可以给你他的联系方式，一会儿你自己和他沟通协商。好，谢谢您。嗯，好，谢谢您。不客气。怎么了？没人接吗？嗯。先别着急，我公司有点事情，我得回去一趟。你要不要跟我一起？我帮你找律师。他是傅宁的哥哥，我应该离他远一点。傅先生，今天谢谢你了。这是我自己的家事，我自己处理就好了。好，那我先回去了。有什么需要帮忙的，你给我打电话。好，走了。嗯、喂。喂，你好，请问是刘先生吗？你谁呀、啊？你好，刘先生，我是刘淑慧的女儿，我叫沈清雨。啊，那个小偷的女儿是吧？是的，实在是抱歉，我替我妈妈向您道歉，您尽可能的提要求，我都会尽力达到的。那我给你一次机会，今天晚上我的男友会所吃饭，记得找我。好好好，谢谢您，谢谢您。也不知道这个刘先生好不好说话。刘先生您好。哟，你就是那个小偷的女儿啊？没想到还有几分姿色吗？来，坐上来。刘先生，我今天是来跟您和解的。您想要多少赔偿金，我可以攒给您。钱？你觉得我像是缺钱的人吗？想要我和解可以。只要你答应跟着我，我先和解书。听说你点的薄荷龙虾尾现在要上吗？妈的，什么龙虾尾？滚出去，老子没点，别坏老子好事。是我点的。江江总，您这是有何贵看啊？什么？滚出去！不要针对我。看来你是男的。江总，你来了。这个房间就对我如此说这些话。他是有些不爽啊！你们两个把他给我锁住。别别别别别，江总，我走。青云，青云。你怎么这么狠心？那是我们的孩子，你难道心里一点都没有我吗？热，好热。云哲，孩子，我们的孩子，热。好热，秋雨，热，你清醒一点，看清楚我是谁。秋雨，云州，我好热。秋雨，那你答应跟着我，滚出去。昨晚好像听到江云州的声音了。是不是我听错了？到底是谁把我带到酒店的？是云州，还是刘先生？嗯、喂，你好。哎，沈小姐，当事人已经签了和解书，你可以来接你母亲回家了。好，我知道了。这和解书签的这么快。看来我昨晚确实和刘先生在一起，终究还是不甘心。我最终成了别人口中肮脏的女人
。女儿啊，还得是你有本事，不枉费我和你爸养你这么多年。妈，你以后就多相信相信我，别再做傻事了。沈清雨，我刚夸你两句，你就教训起你老娘来了。我告诉你，我被拘留都是你的错。妈，好了好了，您都说的对，都听您的。咱们赶紧去回医院看看爸爸。哦，对对对，我这两天不在，你爸肯定着急了，快走。爸，我婆子，青雨，你们去哪儿了呀？是不是不要老投诉我了？爸，怎么会呢？我和妈回家给您准备手术的东西去了。我们不会抛弃您的，怪爸没样，连累你了。你一个女孩子在外，要给爸爸挣手术费，很累吧？爸，我不累。行了，你父女俩别在这父女情深了。女儿，出去给你爸倒水去，我跟你爸说说话。老头子，我跟你说。我们女儿现在可有本事了，手术费的钱啊都凑齐了，你就放心吧。青、嗯、雨过得好就行了，我一把年纪了，都连累她了。你这是什么话？当初我们把她捡回来，现在又养这么大，她就应该为我们养老送终。原来沈青雨是捡来的呀。原来沈清雨是捡来的呀，是你，你来干什么？小姐来找我们，什么事呢？你们知道自己的女儿未婚先孕还流产吗？不可能！好好看看，哎，不知道爬了多少男人的床，孩子父亲都不知道是谁，有这么一个不知廉耻的女儿，不觉得丢脸吗？我今天是来警告你们。管好自己的女儿，不然我让你们一家脸面尽失，滚出南城。沈经理，跪下！爸，怎么？给我跪下！我怎么能由你再当一个人？爸妈。到底怎么了？我养你这么大，就是为了让你去破坏别人家庭、未婚流产的吗？爸，我没有，不是这样的。我怎么会有你这种不孝女？你个贱皮，我怎么养了你这种女儿？看看你干的破事！我们家就是教你去怎么勾引男人的吗？你个不要脸的东西，竟然干出这种事来！妈，没有，没有。你滚开！你别叫我妈，我没有你这个肮脏货。爸，不是这样的，你误会了，是因为……说，你给老子准备的手术费，是不是也从野男人那里拿的？你说呀！是你，你，老头子，老头子，老头子，老头子，这不是，都是你这个不孝女干的好事。你爸要是有个三长两短，我跟你没完。医生，我丈夫怎么样了？医生，我爸他。病人本身有很严重的心脏病，这一次一受刺激，抢救失败。你们家属准备好事吧。你个丧娃心，都是你克死了你爸，你给我滚！妈，你原谅我，我求求你，都是我的，都是都是我的，父亲不要赶我走，行吗？妈，你给我滚！哟，这不是那个不知廉耻的人吗？呀，你怎么混成这般模样啊？你来干什么？是来看我笑话吗？我当然是来看我肚子里的宝宝了。这可是我和云州的第一个孩子。宝宝
，你们呢？那当然了，哎，要不是宇宙哥哥有业务要忙，他肯定会过来陪我的。对了，你该庆幸宇宙哥哥他没有来，不然看你这般模样，只怕会倒了他的胃口了。我现在没心情跟你吵架，傅小姐，请你自便。怎么看着一副死了爹的表情？哎呀，不会真的被我猜中了吧？啊、不会是给你客死的吧？傅、啊、宁、啊，你别欺人太甚！住手！明明，你没事吧？我没事，宇宙哥哥，我听说沈小姐她夫妻。对了，不过想来关心一下，没想到，沈小姐，没关系的，我不怪他。李青青，你你是疯了吗？凭什么打人？我是疯了，我疯了，一二三，再而三的被你们侮辱奸诈。是谁在想？你现在所有的一切都是你自己咎由自取，是你自己羞辱自己。是，是我不羞辱自己。醒了，后悔吗？离开我，你后悔吗？我不后悔，但我后悔认识你。后悔认识我？许青云，你别忘了，要不是你勾引上我，说不定你爸早就死了。原来我在他心中已经变成了这副模样。江云中，你真的爱过我吗？爱。你有什么资格和我谈爱？当你怀了别人孩子的时候，你就不配和我谈爱。江云州，你到现在还觉得我怀的是别人的孩子？你好好想想你做的那些事儿，我和你在一起两年，你对得起我吗，沈清月？所以江云州，你放过我好不好？放过你，放过你和其他人在一起吗？我告诉你，沈清月，你就算死，也只能是我的人。你爸死了，你连事情也不管了是吧？还给我装病，躲在这里享清福。妈，我没有，我没有装病，我现在就去处理爸的后事。沈清雨，你这个贱女人！沈清雨，你这个贱女人！你是谁呀？我们这儿说话你插什么嘴？你是哪里来的？脏兮兮的，离我远远！哼，你这个臭婆娘，你说什么呢？妈，她是江云州的妈妈。你先出去一下，让我跟他聊一下，行吗？江总的妈妈，有，那可是个有钱人呢。哎，不好意思，不好意思，滚开，乡巴佬。好的，好的，我走了，我走了。你们俩，沈清雨，我警告你，不要再纠缠我的儿子。你倒好，还敢打傅宁？我纠缠你儿子？你要不要好好去问问你儿子到底是谁纠缠谁？你不要太过分了！我的孩子是被你弄没的，我不介意告诉江云州，你才是杀死孩子的凶手！你，你应该威胁我，我就是威胁你，再威胁我，跟你鱼死网破，不见棺材不落泪，你是。不是，我听说他是怀了别人家孩子，被拉去流产去了。说什么说？就你们长的嘴啊！闭上你们些臭嘴！沈清雨，你没事吧？江云州，我的一切都毁了
，没关系，只要你能回到我身边，我给你的钱。江总，你现在是有夫妻的，那我跟你才进入先生，小三、情人还是完了吧？沈经理，我不要再说了，江总，你走吧。见棺材不落泪，你是？是田芳干的，一定是田芳干的。是是江，我不管谁干的，我们家这个样子都是因为你。怎么养了你这么多东西，你气死了你爸，行不行？还要气死我吗？我当时怎么瞎了眼，从外面把你捡回来了？我当时怎么瞎了眼，从外面把你捡回来了？妈，你在说什么？这是你来的时候带着的，你给我带着他滚！老娘不欠你的。妈，你在说什么？什么捡来的？我难道不是你和妈亲生的吗？别，我可生不出来你这么不要脸的女儿。你就是我在马路上捡的，你快滚去滚！妈，滚！别站在我门口晦气！滚动员，滚动员！其实我不是你亲生的，你也养育了我几十年，我永远都不会抛弃你的，你永远都是我亲妈。原来我不是爸妈亲生的，那我的爸爸妈妈究竟在哪儿没事吧，沈小姐？是你？我没事。怎么会没事？我送你去医院。不要，我不要再去医院了。好，不去医院，那去我家，我帮你包扎一下。沈青雨，还是选择了别的男人。嗯、沈小姐，真是不好意思啊，是我开车不小心，害你受伤了。没关系的，傅先生，是我自己的原因，没看到。你可以叫我傅晨，叫傅先生，显得怪生分的。好，傅晨。那我可以叫你青雨吗？可以。好了，青雨，药上好了。你受伤了，行动不方便，就在这儿休息吧。啊？这不太好吧？<笑>好了，我不逗你了，你就放心在这儿睡。这两天啊，我要回爸妈家住。那好吧，谢谢你。那我走了。嗯。还好傅生不在这里睡，看来他的确是个好人。哟，这不是我妹夫吗？找我有事啊？你什么意思？为什么接近沈秋雨？你问我为什么？身为我的妹夫，你有什么立场问我？离沈英宇远一点，江云州，别忘了，你已经和宁宁订婚了。我是你大舅哥，我追女人，难道还需要向你报备吗？大舅哥，是真的喜欢沈清宇吗？江云州，沈清雨是个好女孩，我有我自己的选择，而你绝对不是一个好男人。你最好别让宁宁伤心
，否则我们父亲一定会为您您讨回公道。哎，你好，你是沈小姐吧？嗯，我听陈燕说了，我听说你受伤了，怎么样？好些了吗？好多了，伯母，谢谢关心，我一会儿就离开。没事的，我是过来取东西，一会儿就走，你就在这好好养伤。顾晨妈妈好温柔呀。伯母，你有没有事？腰有没有闪到？哎，没事，没事，没事。哎，我们慢一点，慢一点。哎，没事。伯母，这是什么呀？这个是我们家的相册。嗯。伯母，这是父女小时候吗？不是，这是我走失的女儿。甜甜，对了，他手腕上有一块胎记，你帮忙留意一下。这项链和我的怎么这么像？胎记，我好像也有胎记，不会是小何吧？那傅宁是宁宁他。妈，我在上面等你好久呢，怎么还没好？你怎么在这？你们认识？妈，别和他说话，小心他把你弄脏了。哎，起，怎么？妈腰疼。嗯，你腰怎么回事？是不是他把你弄的？不关沈小姐的事，是他自己摔的。我们走吧，妈。我们走。不好意思啊，沈小姐，我们先走了。妈，沈清玉怎么会在哥哥的家里？昨天你哥给我说，他把清玉给创伤了，然后让他在家里养伤。哥哥说了要帮我的，他肯定是在假装追沈清玉。妈，你可别理会沈清玉，他可不是什么好人。他之前纠缠着哥哥不放，是吗，宁宁？江云洲不会现在还和他有来往吧？他要是做了对不住你的事。你可要给妈说，我们傅家又不是非她不可。妈，云州哥哥他对我很好，只是那个沈清雨一直纠缠他，云州哥哥没有搭理他呢。那就好，我呀是希望你们幸福。清雨，我听我妈说。今天宁宁也来了。嗯。宁宁她没说什么惹你生气吧？没有，就说让我别脏了我们伯母。嗨，宁宁这孩子啊，被我们家里给宠坏了，你别往心里去啊。没事儿，我都习惯了，东西我已经收拾好了，我先回去了。哎，你先别走，你愿意去副市上班吗？副市。哎，你先别走。你愿意去副市上班吗？副市？对啊，我看过你的资料，你是华大金融系毕业的高材生。之前因为你爸的病，一直没找到合适的工作。但现在你爸已经去世了，你该考虑考虑工作的问题了吧？对啊，我现在独自一个人，是该考虑工作的问题了。可是，你不在意我和傅宁还有江云洲之间的关系吗？我知道女孩子在外，很多时候身不由己，而且我看得出来，你是一个有能力的好女孩。这样，我先预支你一个月的薪水，你可以自己找个房子住。好，我答应了。来，王总，这单生意啊，我们一定要让利百分之三十。仪表我们傅氏的车，傅总他项目向来带着项目部的李总，可今日却带了个新人，怎么是看不起我吗？王总
，名字都不复杂。今天之所以带我来啊，是富狗特意跟我说明能力超群有很多值得我学习的地方，所以这才带我来木林里偷采。行，小姑娘临安必迟，富总领导有空啊。这个项目我签了，来。沈清雨，你别以为攀上我哥就高枕无忧啊！我告诉你，你爬得有多高，我就能让你摔得多惨。傅明，你是觉得全世界的人都会抢走你的东西吗？我跟你哥傅晨没有关系，跟江英洲也没有关系，你就好好守着你的一亩三分地。沈清雨，你最好是，不然我放过你。你真的很厉害，项目部的李总啊，都夸你很有能力。谢谢你，傅晨。如果不是你，我现在生活还是一团糟。清雨，你值得拥有更好的生活。好了，你快上楼去吧，我也开车回去了。好，路上注意安全。江秋，你怎么在这儿？沈清雨，你就这么喜欢钱是吧？不能嫁给我就勾引傅晨是不是？江云州，你有什么资格来质问我？我跟你之间已经没有任何关系了，没有关系。我告诉你，沈清雨，这一辈子你都休想摆脱我。江云洲，你开什么？江云洲，不要我！喂，云洲哥哥，我妈。江云洲，你到底要干什么？沈清雨。哥，快带我去个地方。啊，快快！哎，去哪儿啊，大晚上的？沈清雨在勾引周哥哥上床。哥，你快带我去个地方。大晚上的干啥啊？去沈清雨家。去他家干嘛呀？沈清雨在勾引周哥哥上床。什么？江云洲这个混蛋！疯了吧，沈清雨？到底是我疯了还是你疯了？杨云洲，你到底知不知道你自己在干什么？我知道啊，我就是不想让你和傅晨在一起。我跟谁在一起跟你有什么关系？我们已经没有任何感情了，我已经不爱你了，懂吗？你不就是需要钱吗？杨云洲，我我比傅晨有钱，我有钱。杨云洲，到现在你还认为我是因为钱？你到底懂不懂？你不就是需要钱吗？我有很多的钱。杨云洲，我根本就不是因为钱，是你选择了傅宁，我们就没有可能了。那你的意思都是我的错吗？你没有和其他男人在一起吗？我们这样都是因为谁？杨云洲，一切都是我的错，和你在一起那一刻就是我的错的开始。所以我求求你，别来打扰我平静的生活，行吗？别把我的一切都毁了。沈清雨，你凭什么说是我毁掉的？这一切都是你咎由自取。江云洲，我是一个人，我不是玩具。你为什么一定要这样逼我？我们真的不要再纠结了。我想威胁我，怕我打扰你们夫妻生活，想杀人灭口是不是？啊！你还是不懂我。沈秋雨，你干什么？江云洲。我们在一起两年了，你永远都让我感觉到窒息。下辈子，我们就不要再见了。住手！你疯了！沈清雨，你给我……我天哪！你周哥，你怎么受伤了？怎么回事啊？我们。
沈清雨，你到底对你丈夫在做什么？行了，去医院。宇宙哥哥，你的手疼不疼？我帮你包个香蕉吧。你们怎么知道沈清雨在我家里？宇宙哥哥，你还说呢，人家给你打电话，电话一通就是沈清雨的声音。我猜肯定就是沈清雨故意的，为的就是破坏咱俩的关系。然后故意演戏给我们看的，接电话，难道真是沈清雨故意演戏，欲擒故纵？宇宙哥哥，你放心，我不会因为沈清雨的关系就误会你的。沈清雨，这究竟是你的伪装，还是你的真话呢？怎么不进去啊？怎么，怕了？我不是故意的。不用解释，我相信你。你真的相信我？我是真的相信你。谢谢你，傅生。好了，快回家去吧，都守了这么久了，回家换套衣服啊，该去上班了。好，我去上班了。嗯哥，沈清雨走了。嗯，走了。都怪沈清雨这个贱人，他害周哥哥受伤了，我一定要给他个教训。姑娘，你说什么呢？是不是家里把你宠得无法无天了？沈清也是女孩子，你们之间就不能友好一点吗？嗯，本来就是嘛，都因为沈清雨才会受伤。哥，我可是你妹，你不帮我说话，你还帮着沈清雨，你不会是真的喜欢上他了吧？喜欢，我好像真的喜欢他。好吧，就知道沈清雨是个贱人，还把你给迷住了。反正我是不会同意他当我嫂子的。沈清雨，你今天必须给我道歉！我凭什么给你道歉？我该道也是给江云州的。沈清雨，你这是个狐狸精，勾引宇宙哥哥不会管，还要勾引我哥，那人跑得好难成。傅宁，是江云州一直自己来纠缠我，我根本就没有在纠缠他，自己管不住男人就不要来说别人的事。还有，我对傅晨根本就不感兴趣。不感兴趣，这话谁信啊？谁不知道你沈清雨水性杨花，靠勾引男人占钱立爸治病呢？你说我可以，但是不许说我爸。看什么看？都给我滚出去！你猜你爸为什么会突然心脏病发作呢？是因为你。<笑>我只不过把你未婚流产的信息告诉你爸妈了。原来是你，是你害死了我爸！你可别乱说，我只是把真相告诉他们而已，让他们好好看看自己的女儿是怎么爬上男人床的。你，沈清雨，你竟敢推我，我今天你尝尝我的厉害！沈清雨，我不知道你哪里来的底气跟我斗，你可别忘了，你虽然爸死了，你还个妈呢。傅明，你敢动我妈，你试试！你看我敢不敢？住手！沈小姐，你为什么要打我女儿？妈，沈小姐又来纠缠宇宙哥哥，我气不过来找他理论。沈小姐，亏我之前一直感觉你是一个知书达理的女孩子，没想到你还是一个蛮横之人。妈，青雨她不是这样的人，肯定有原因的。宁宁都被打成这样了，你还护着她？妈，不是我。够了，晨晨。沈小姐，我们富氏集团容不下你这尊大佛，请你现在马上离开。你这头上的伤是宁宁砸的吧？你就不怪我吗？你认为我该怪你什么？你也看到了，我把傅宁打了。你不是应该像你妈妈一样生气吗？宁宁不是也把你砸了吗？你们女孩之间的矛盾，积累点很正常。自从我妹妹甜甜啊走失之后，
，我们家就收养了宁宁。我妈妈呀，把对甜甜的爱全都给了宁宁，所以我妈妈情绪难免有些激动。至于公司那边，你也不要担心，有我在，你是不会被开除的。公司现在里面肯定都在传，是我勾引了你才进的公司。我看谁敢说，我撕烂他的嘴！<笑>不过你要是想勾引我，我也乐意奉陪。傅晨，你别拿我开玩笑。好了好了，我不逗你了。傅总，宁宁找不到你了，电话都打到我这儿来了。凭什么傅宁这样的人也能拥有这么多的爱？我出去一下。傅宁，总有一天，我一定会让你付出代价的。说吧，沈清雨他怎么样了？他怎么样？你自己不会问他呀。我警告你，离沈清雨远一点。你已经有宁宁了，你要是不能真心对宁宁，我们傅家随时会退婚。那你呢？你又是真心喜欢沈清雨吗？是，我是真心喜欢。所以，不管我是什么身份，你都最好不要再纠缠沈清雨。我劝你趁早处理好你的感情，你的感情已经伤害了两个女孩。我凭什么听你的？我告诉你，我是不会离开沈清雨。混蛋！那宁宁怎么办？打人都没力气。江云州，离沈清雨远一点。哥，你这脸怎么回事？娘娘，我没事啊。怎么可能没事？我看一下，你跟人打架了？你好端端的跟谁打架呢？该不会是和云州吧？跟你说话呀？到底是为什么？难道是因为沈清雨？我就说谁靠近沈清雨，谁就没有好日子过吧。哥，你以后少接触他行不行？娘娘，你真的非江云州不可吗？哥，我爱云州哥哥，他是江家,家的继承人，而我是夫家唯一的女儿，只有他能配得上我。可是娘娘，江云州他就不是一个好东西。你这话什么意思？你意思是？要我把云州让给沈清雨吗？我不是这个意思，我只是怕你嫁过去不幸福。哥，我才是你妹啊！你不能老向着沈清雨。好了，我知道了，我先上楼了。嗯。沈清雨，我要杀了你！江总，你能不能离开？我不想看到你。你怎么样了？你有时间关心我，不如去关心关心你未婚妻。沈清雨，我不想再这样下去了，咱们能不能好好谈谈？江总，你和我之间有什么好谈的？我都以死相逼了，你为什么还要揪着我不放呢？你那天真的是以死相逼，还是欲擒故纵？江云州，你觉得我是在说谎吗？还是说我的情绪在你眼里就一文不值？还是说你觉得我就是谎话连篇，勾引男人？既然不是，那那天为什么这么巧接到了傅宁的电话？江云州，你是傻子吗？难道那天我会知道傅宁一定会给你打电话吗？江云州，我已经不爱你了，所以我没有必要在你面前演戏了。你心里肯定还有我，你心里肯定还有我。你们在干嘛？妈，你你怎么来了？你这个贱人！妈，你干什么？我干什么？
，我就是要来问问这个女人，明明知道你要和宁宁结婚，她为什么还在继续勾引你？妈，您不要乱说。儿子，不要被这个女人所迷惑了。<笑>你们母子情深的戏码，能不能不要在我面前演？我看着都觉得恶心。你这个贱人，你有本事再说一遍！哎呀，好了，妈，哎，您到底是来干什么的？哦，我和亲家母定好了你们婚礼的日子了，就定在下周周末，那可是一个黄道吉日啊！妈，您不是说先订婚吗？怎么这么快就结婚了？要不然就会让这个狐狸精把你勾引走啊！那我就先恭喜亲家母。许清雨。别跟他废话了，宁宁还在下面等着你试婚纱呢。沈清雨，我儿子马上就要结婚了，你趁早死了这颗心吧，我们江家不会让你进这个门的。我劝你在教训我之前，先管好你的儿子。云州就是被你迷惑了。你说我要把你睡男人的照片给云珠看，云珠还会喜欢你吗？你调查我？怎么被我说中了吧？你还狡辩吗？你自己好好想想吧。要是再纠缠着云珠不放，我不介意再找人追杀你一次。你说你追杀谁？江云珠。就因为你的妈妈对我有这么狠毒，难道我们注定没有结果吗？你说你追杀谁？我江伯母，我问你，你刚才说你追杀谁？傅公子，我想你是听错了，我没有说过这句话。江伯母，您是宁宁归来的婆婆，所以我尊重你。我不知道您的为人怎么样，但是。我希望在宁宁嫁过去之后，您能够善待宁宁，否则，我们傅家并不是非江家不可。我们江家不会亏待宁宁的，在南城，只有宁宁和我儿子是最般配的。希望你们能说到做到。好的。他追杀过你？嗯，就是这个原因。我肚子里的宝宝才没呢，这也太狠毒了吧！虎毒也不食子啊。那江一洲他知道这个事情吗？不知道。那你什么都不告诉他？我说了，他也根本不相信。宁宁和江一洲就要结婚了，你难受吗？一点点吧。你们就这样错过了。不觉得遗憾吗？遗憾肯定是会有的，但我们也只能是这样的，这是我和他之间最好的结局。妈，妈，你怎么来了？晨晨。你出去，妈，我出去，我有事要和沈小姐说。好，沈小姐，我今天来就是想问问你和宁宁之间的矛盾。伯母，难道傅宁没跟您说吗？我只知道你和江云州之间的矛盾，但我不知道具体的缘由。没错，就是没有什么具体的原因。女人的嫉妒心不需要什么理由。沈小姐，你都不想辩解一下吗？伯母，难道我辩解有用吗？如果我说是傅宁的错，您是他的母亲，您依然会站在他那边，是吗？沈小姐。您是个聪明人，说实话，一开始我对你的印象非常好，也非常喜欢你。可惜你的聪明劲没用在对的地方上。
，年年就要和江一舟结婚了。我希望他幸福，这是对你的补偿。我希望你能离开南城。你们有钱人就喜欢用钱来解决问题。沈小姐，我知道我这样不对，但是我为了我自己孩子的幸福，我也只能这样做。我真羡慕福年。我有您这样的母亲，沈小姐，您的项链，项链怎么了？你能借给我看看吗？甜甜，你是我的甜甜，甜甜，这胎记，你就是我的甜甜，甜甜。你跟我去做亲子鉴定吧，你就是我的甜甜，你真的就是我的甜甜，我真的是甜甜吗？伯母，我不去做亲子鉴定，我不是你的女儿，做娘才是。我知道妈妈做的对不住你的事情太多了，甜甜，你能原谅我吗？求求你了，你给我去吧，伯母。如果您今天怎么一看到这个项链，你是不是就要把我赶出南城了，甜甜？我，我叫沈秋雨，我不叫甜甜。伯母，您请回吧，这个也拿回去。甜甜，我知道妈做的不好，不过今天我能看到你，我也已经很开心。哪怕你真的是我的母亲，但你也是富民的妈妈。妈，妈，你这是怎么了？晨晨，妈问你，这些年清雨这日子是怎么过来的？我他也没认识多久，我只知道他爸有心脏病，前不久刚去世。我跟他一个小女孩，无依无靠的，就让他来副市工作了。他和江云洲是怎么回事啊？他和江云洲之前相爱过两年，不自己的孩子被江云洲的母亲给搞没了。后来，明明就和江云洲订婚了，就变成现在这种情况。田芳怎么这么狠？连一个没出生的孩子他都能下得了手？他这是毁了两家的女孩，不行。不能让宁宁嫁给他。以宁宁的性格，估计是不会退婚的。晨晨，妈有句话要问你，你必须如实回答。行，妈你问。你是不是喜欢沈清月？妈，你说什么呢？我们只是朋友。那就好，反正你不能喜欢他。为什么？妈，难道你也嫌弃他的身世？我没有，反正你两个就不能在一起。为什么？还是说，你因为他和宁宁的关系，所以你介意？不是的，晨晨，青雨这孩子从小受了不少的苦，你要好好照顾他，别让他被人欺负。但是，反正你两个就不能在一起。妈什么时候这么关心沈清雨？难道沈清雨是？明天，哎，妈，我来找你帮我看婚纱呢。正好，妈真想问你一个事儿，你能不能和江云洲？把婚约给撤了，妈，怎么连你也这么说？是不是沈清雨和你说了什么？不是的，因为我觉着你两个不再合适。我发现江云洲他对你不是一心一意的，更何况江云洲的母亲这个人也是不好惹的，我害怕你嫁过去会受欺负。
：“妈，不会的，宇宙哥哥对我很好，他的母亲对我态度也挺好的，你就不用担心了啊，妈。”好好好，如果说你嫁过去受了欺负，可要告诉妈。妈都听你，你没事的，妈，我们一定会很幸福的。沈清，你休想从我身边抢走任何一样东西。喂，你好，是刘淑慧的女儿吗？我是物业的，你妈在家里晕倒了，麻烦你回来看看。好，好，好，好，我现在就回去。老实交代，那天在医院和我妈都说了什么？你就是想问这个？我告诉你，那你岂不是让会让我死？你要是表现得好，我可以饶你一命；但你要是跟我耍心眼，你只会死得更惨。傅<笑>宁，你以为我会怕死吗？你就算死，我也会拉着你一起上地狱。只要你比我先死就够了呀！哦，我知道了，你不会是我那个失踪的姐姐，难怪我妈那么在意。你是害怕我？一开始的时候害怕我抢走江一舟，现在害怕我抢走你富家大小姐的位置吗？傅宁，不是你的东西，永远都抢不走。沈清雨。死到临头了还敢嘴硬是吧？我告诉你，只要是我想要的东西，就永远是我的。沈清雨，你就留在这自生自灭。没事吧？有你的腿。没事。二丫，走走。江一舟，你
你醒了，身体感觉怎么样？哪里痛？嗯，腿痛不痛？我全身都好痛。嗯、你坚持住，我去叫医生。哎，不用，我我没事，我骗你的。你不要硬撑啊，我去叫医生吧。真没事。嗯、你看，什么事都没有，我骗你的，不用担心啊。那天你怎么知道我在那儿？我去病房找你，没看见你，在医院门口看见你掉的手机，我就知道你出事了，派人查的监控。原来是这样啊！如果我说我绑架是付明干的，你信吗？别闹了，宁宁是大户人家，从小到大什么都不缺，她没有理由绑架你。好啦，我开玩笑的。哎，你是不是招惹什么人了？你告诉我，我去，我去调查他。云州，我看您也挺好的，嗯，您就先休息。今天谢谢你啦，我先走了。哎，别走，我全身都好痛。江云州，同样的把戏玩了两次，你是不是拿我的真心当玩笑啊？是不是哪句话惹的？不行，云超哥哥，你怎么受伤了？儿子，哥哥，这腿怎么伤的这么重啊？明天就是你的婚礼了，这可怎么办呀、啊？没事儿，妈，医生说了，这绷带很快就能拆了，要不行婚礼就推迟吧。云超哥哥，那你一定要快点好起来、嗯，不然人家还以为你不想和我结婚呢。不会的。我不和你结，和谁结？那你一定要快点好起来，好好休息哦。那晚点再来看你。嗯。林州也不知道是怎么被伤到的，明天怎么参加婚礼呀、啊？伯母，我听说云州哥哥是因为沈小姐才受的伤。什么？又是沈晴雨？这个阴魂不散的，看我怎么好好收拾！沈清雨，这次算你命大，我就不信你每次都能躲得过。沈清雨，开门！沈清雨，我知道你在家。小妹，开门，我给你找点料理吗？沈清雨，开门！沈清雨，不能让他去找妈。妈会被他欺负的，我要想个办法。沈清雨，开门！沈清雨，我知道你在家。沈清雨，你有本事不要给我开门，让我去找你那贱人的妈。怎么？哈！青松，别后悔，我会后悔。沈清雨，你还没认清楚现实吗？明知道明天云州就要和宁木举办婚礼，你故意把他腿弄伤，是不是？我本就没有想要毁掉江宁波的婚礼，不过你倒是给了我一个好的机会。你，你这个贱人，你们上，滚！你就不怕被江宁州知道你的所作所为吗？知道，我的儿子是相信你还是相信我？就连你孩子没了的时候，云州都会相信我的话。江宁少。你到底知不知道我怀孕了？我知道会怎么样，你不也流浪吗？你不会被我们家家生孩子的？你不是喜欢男人睡吗？我今天就要你睡个够！你们两个给我伺候好他，只要不要他命，毁了他手，看他怎么来，够你来！我敢，你给我闭
和你妈，都让人觉得恶心。沈清雨，你是没有心吗？我连着救你两次，亏我之前还担心是不是我说错话了。我这个样子来找你，你就这样对我是吗？是，我是没有心。我让你来接我。你就都是你自首。行，沈清雨，是我瞎了眼，我就不该救你，我就该让你在火场被活活烧死，被那些男人折磨死。江医生，明天你就要和傅宁结婚了，就算我拿出再多证据，说再多话，又有什么用呢？田芳不会又来了吧？青雨，你在家吗？是我。伯母，你怎么来了？快里面见。我是特意来看你的。伯母，您喝杯水。您怎么有空来了？我是特意来看看你。你脸色怎么这么苍白？发生什么事了吗？我没事，伯母。这是给你买的。明天啊，宁宁要结婚了，我希望你也去。伯母，您真的希望我去傅宁的婚礼？我知道，你和江明珠有过一段感情，让你去参加他们俩的婚礼，实在有点残忍。但是，你是宁宁的姐姐。我希望你们两个的关系有所缓解。我说过了，我不是甜甜，我也不是傅宁的姐姐，我和傅宁之间永远都不可能缓解。孩子啊，我知道，我是有点操之过急，对你有点残忍。不管你认不认我，你都是我的女儿，我只想。弥补对你的爱，这是妈给你买的，也不知道合适不合适。这么多年了，我就连自己的女儿穿多大的衣服都不知道，我真是一个不合格的妈妈。到时候我会穿的，只要你愿意穿，我就高兴。嗯、恭喜了，孙先生，现在你今天有如此大的成就，是你福是有福了。哎呀，青雨，你来了，今天真漂亮。我来了，你这么高兴，你就不怕我捣乱你妹妹的婚礼？不怕，你能来啊，我也很高兴。待会儿有一场舞会，要不你今天做我女伴怎么样？好啊。青雨，你来了。这是晨晨的爸爸。您好，顾董。晨晨，我和你爸先上去，你领青雨逛逛。好。你先去吧。好的，伯母。我真的能拥有自己真正的父母吗？你先进去吧，我想在外面透透气。好，那你一个人小心点。那我进去了。嗯、沈清雨，这是我的婚礼，你来干什么？怎么，我不能来？还是说你怕我抢走你的新郎？沈清雨，我警告你别耍花招，不然我会放你。傅小姐，如果不想我捣乱的话，我劝你最好对我态度好，或者跪下来求我，我就放过你了。就凭你，沈清雨，你别忘了，我能杀你一次，就能杀你第二次。傅、嗯、明。你真以为我会跟你宰割？早晚有一天，我跟你算账。就凭你，然后算账，我傅小姐的身份压死你，就跟压死一只蚂蚁一样简单
傅家大小姐，你就不怕把你大小姐的身份弄错了？哪怕你是我那走丢的姐姐，我也不怕你。只要我在傅家一天，休想进傅家的门。宁宁，妈在叫我们呢。你来这儿。是我邀请沈小姐过来，你先过去吧。傅娘，我会让你付出代价的。There's a hero if you look inside your heart. 请问张云东先生，你愿意去？江云州，我们就这样错过了。你说哥哥，你说哥哥。啊，啊，我，我愿意。那么，请问四林小姐，你是否愿意嫁给你身边的这位江云州先我愿意。好，个沈清雨，不长记性是吧？还敢来云州接会现场？天哪，我不是狗皮膏药吗？我早到那儿，你就跟到了。明知道云州今天结婚，你还敢来到这个现场来，是不是故意的？天风，我之前见证你是因为你是江云州的妈妈，你别在这一而再再而三的得寸进尺。哟，学会放狠话了是吧，沈清雨？我倒要看看你，就凭你的本事，还拿我怎么样？看不起我是吧？你说你儿子在上面结婚？自己的妈妈不顾缺席，她可不可怜？开门，开门！沈清雨，沈清雨，我告诉你，从今以后我沈清雨不会任由你们欺负。开门，沈清雨，开门，开门！下面有请，请你们上台。云秋哥哥，妈去哪了？云秋哥哥，妈去哪了？这娇女怎么还不上去啊？难道是对傅家的婚姻不满？我估计啊，这娇女应该是看不上傅家千金。我已经派人去找了，明明刚刚还在那。妈要是不上来，新闻会传傅氏和江氏不和的。傅宁，你也有不着急的时候。各位宾客，江总总呢还在后台装扮，现在由我为我的妹妹傅宁送上婚礼祝福。开门！沈清雨这个贱人！哎呀妈，您去哪儿了？儿子，都怪这个沈清雨贱货，他把我关到厕所里了，我都无法登台。我上台的眼过了没？妈，您的他哥挺替您了。哎，您说和沈清雨有关？我去找沈清雨算账。哎，妈。沈清雨，你这个贱人！沈清雨，你这个贱人！伯母，你怎么能无缘无故打我呢？打的就是你这个贱人！江氏伯母当沈清雨，你这辈子别想和我斗！亲家母，我不是想砸你的，我是想砸他的，不是想砸我，想砸他。对，就砸他这种贱货。我就说他他没教养，我看你才是没教养的那个人。这话是什么意思？什么意思？你在婚礼上打人，你说我什么意思？他就是勾引云州那个贱女人。你不替宁宁说话就算了，你还替他说话。嗯、啊，没事吧？江伯母，你说话注意点啊。妈。你能不能别闹了？儿子，妈没闹。
就是这个女人把我关进厕所里，没法让我上台。我今天要把她弄死。伯母，知道你对我有意见，可是你也不能这么说我呀。女孩子的声音是最重要的，你怎么能污蔑我呢？将士祖母当正大人了，儿子。老娘今天跟你拼了！够了，对不起，我替我妈给您道个歉。你该道歉的不是我，你该给青云道歉。儿子，你凭什么给他道歉？道歉应该还得给我们道歉。他就是一个上梁不正下梁不你再多一句，别怪我做事太难看。沈青雨，你毁掉了我的婚礼，我要你不得好死。好了，你们别吵了。妈，我先送你去医院吧。走，现在。青云，你怎么来了？您为什么维护我？您就不怕我不是您的亲生女儿吗？不怕，你一定是我的亲生女儿。您为什么这么肯定？这也可能就是血缘的奇妙吧。好，我答应你去做亲子鉴定，但如果结果不是您想的那样，您可不能怪我。好，你答应就好。你还好吗？怎么了？我挺好的呀。我就是看你的脸还没有消肿，要不要冰敷一下？没事儿，我都习惯了。你来干什么？你是要给妈道歉吗？要道歉，叫你们江家主母来。现在外边都传疯了，说傅氏与江氏在婚礼现场大打出手，我们傅氏的股价都损失了好几十亿。富氏这次所有的损失都由江氏承担，损失自然是由你们承担。但你不觉得你还应该向一个人道歉吗？我是不会向你道歉的。虽然厕所的监控坏了，但是我能猜到我妈被关在厕所里就是你干的。是我干的又怎么？现在外界也只会说你们江家蛮横。沈清远，你怎么变成这样？我现在所做的一切都不及于你们给我的千分之一的伤害。变了，我变了，我只不过是不再逆来顺受了而已。金英中，在你眼里是不是我就一直没有思想、没有痛苦的滋娃了而已？你要是不想道歉，就赶紧滚，少在这碍眼。你没事吧？我没事，我先走了。嗯。青雨，我不会再让你受欺负了。鉴定结果会在二十四小时之后出来。好，谢谢你，医生。青雨，不管结果如何。我都为我之前所做的事情说声道歉。没关系的，伯母，我也没有怪您，而且您之前保护了我，应该是不感激您。好好好，你不生气就好。那伯母没什么事，我就先走了。好，你忙你的。沈星宇。你是怎么我你都不记得了？回忆小时候我们还在一起玩了这么长时间。大洋哥哥，我们一起玩过家家，好不好呀？这是你们女孩子玩的游戏，我才不玩呢。玩嘛，大洋哥哥，我当妈妈，你当爸爸，他当孩子。好吧，好吧，那就陪你玩十分钟哈。好，大洋哥。<笑>
，怎么你笑什么？我有什么好笑吗？你是张扬，小时候干了很多蠢事的张扬。沈清雨，我不允许你再提这件事情。<笑>那你笑够了没？很高兴再见到你，张扬。怎么，小时候还叫我哥哥呢，现在不叫了？我可不认那么蠢的哥哥，沈清雨，你好了好了，不逗你了。我们这么长时间没见了，找个地方叙叙旧。好，正好我朋友在附近开了一家酒吧，走，我们一起去吧。好，你带我去吧。嗯、怎么样？会不会觉得这里太吵了？是有点，我们还是换一个地方吧。杯子里的酒喝完再走吧。江总，那不是沈小姐吗？沈秋雨，身边的男人还真多呀。美女要走了吗？要不要跟哥一起玩一玩呀？你要干什么？有我在，别想动他。张扬，你没事吧？我没事，秋雨，你躲在我身后，别怕。就你这小身板，还想英雄救美？你也不看自己，起心动念。住手！江，这个不是江总。你是佳丽集团的吧？生气了，有有什么吩咐？佳丽集团明天可以破产了。哎，别别，江总，找了我，小的一个眼还不快滚！你没事吧？我带你去医院。沈清月，我救了你。你不应该先谢谢我吗？我扶你出去。我在和你说话，你听不见吗？放手！我要是不放呢？他叫你放手，你听不见吗？你又是谁？你敢这么跟我说话？你管我是谁？沈清月，你说他是谁？江云州，你能不能不要这么自以为是？我自以为是？你沈清雨就是这么不知好歹吗？要不是我救了你，你现在已经被那男人带走。江云州。我不是离开你就会死、啊，没有谁离不开谁。就算没有人保护我，我也不指望你来保护我。你说的对，反正你身边的男人这么多，不缺我一个。我只能说，你的眼光是越来越差。你他妈说什么呢？嘴巴给我放干净一点。是啊，所以还请江总不要再出现我的世界里。我已经有男朋友。去给我查这个人的资料。好的，江总。你别误会我。哎呀，你不用说，我都懂，无非就是被你拉来当挡箭牌了而已嘛。你能懂就行，我带你去医院吧。哎呀，没事儿，小伤，男子汉大丈夫，这点伤算什么？再说了，我还不是没有保护好你吗？但好歹你也是因为我受的伤，我们还是去医院吧。你要是实在过意不去，那你你改天请我吃饭吧。好，那我明天请你吃饭。这个，再来一个这个，呃，再来一份莲子粥。记得所有菜品里边不要放带有花生的任何东西。好的。你到现在还记得我对花生过敏啊？当然了，还记得小时候你最喜欢喝莲子粥了，结果喝错了，把我那一碗带花生的给喝了，当场就晕了过去，也是把我给吓坏了。这可怎么可能忘呢？是啊，我从小就爱喝莲子粥，我都不知道里面放了花生。对了，听说你最近在复试上班，感觉怎么样？有没有被人欺负啊？没有。我现在的生活可比之前安稳多了，那就好。那个，我上次回国，听我爸妈说，你爸去世了。这件事儿说来话长。对了，你之前不是一直在国外发展吗？怎么现在回来了？嗯，最近公司要发展国内的业务。沈清雨，你可真是时刻不忘记勾搭男人啊！傅宁。你怎么跟田丰一样，跟狗皮膏药似的，走到哪儿都能贴到哪儿？你，傅宁
，你就是富氏家族的傅小姐吧？没错，就是我。这位先生，你可千万不要被沈清雨勾搭上了，他可不知道爬多少难的床呢。傅明，我今天没有空来跟你争执。所以，请你从哪来就滚回哪去，傅小姐。好歹你也是出自傅氏家族，怎么说起话来像小巷中的长舌妇呢？你别不识好歹，我好意提醒你，不领情就算了。傅小姐，我的事情就不需要你来插手了。我们现在正在吃饭，看见你实在是找胃口，还请你走吧。你，沈清玉，我只能说你勾引男人的伎俩可真是出神入化。你就这么相信我啊？我从来不相信我听到的，我只相信我看到的。我从来不相信我听到的，我只相信我看到的。这么久以来，你是第二个这么信任我的人。第二个？那第一个人是谁？不会是上次那个和你起争执的人吧？不是他。是一个和你一样当我哥哥的人。对了，你最近还忙吗？不忙，怎么了？有事求我？有一件小事儿，之前傅宁绑架了我，所以我想知道绑匪的信息。傅宁绑架了你？嗯。那你有没有受伤？我没有受伤，我就是想要收集一下证据。行，我派人去给你查一查，你等我消息。嗯，好，谢谢你。我一会儿把时间和地址发给你。好。你好，陈女士，这是你的鉴定报告。经结果显示，二人是母女关系。天<笑>天，妈终于找到你了，你就是我的天天，妈。妈，妈，怎么对你，让你在外面受苦了？没有，妈，我不苦。<笑>让妈妈好好看看你。<笑>我的天，天长这么大了，妈还有钱来侮辱你？没关系的，妈，我不怪你。<笑>你看，我们现在不是重逢了吗？这就是最好的消息，对对对，我们要把这个好消息告诉你爸和你哥。怎么了，妈？你是不是和宁宁有矛盾呀、啊？宁宁是我们收养的，你放心，妈妈一定一碗水端平。没关系的，妈。那就好，明天家宴的时候，我把这个好消息告诉他们，你也来。嗯，傅明，那我就让你体会一下有个姐姐的滋味吧。哎，你听说没？前两天啊，我们副总的千金订婚，沈清雨啊过来砸场子呢。不是听他坐在他旁边那个李丽说的。怪不得前段时间傅小姐专门来找他吵。估计他还有别的后台呢，不然怎么还在咱公司待着呢？有这时间在背后嚼人舌根，不如好好想想怎么提高自己的业绩。沈清雨，你有什么可骄傲的？你的那些业绩还不知道是干了什么不干净的事得来的呢。哼，有些人心是脏的，看什么都是脏。好了好了好了好了，我们不跟他吵了，他可是有后台的。沈清雨，你在这儿啊？副总让你去他的办公室。不，沈清雨，你什么意思？啊？我什么意思？我是在警告你，以后少在我背后嚼舌根。副总，您找我？现在没有外人，你可以就叫我的名字。这是办公室，不太符合规矩。我听我妈说，今晚的家宴，她邀请了你啊
。嗯，伯母对我挺好的。但是家燕、宁宁和江云州也会来，你心里不会不舒服吧？没事，他们已经结婚了，跟我也没什么关系了。好，你放下了就行。那待会儿下班，你坐我的车走。好，那我先去工作了。好。既然你都放下，那今晚我就向你表白。哎，青雨，你来了。伯母好，你好，平妈。妹夫人，给沈小姐准备点水果。好的。妈，你对青雨这么好，我都要嫉妒了。你这个臭小子！待会儿你就知道了。你呀、啊，陪青雨在下面聊聊。我上楼啊，叫你爸。好。天气有点冷了，我给你拿个外套吧。好，谢谢。行云舒，我的手机好像落在车上了，你能帮我拿一下吗？你,你来我家干什么？我已经和云舟结婚了，你还想到这里来？傅宁，你难道以为你自己是世界的中心吗？全世界都要围着你转。你耍嘴皮子也没有用，我们已经结婚了。傅宁，我根本就不是想来抢你的账。而是想要抢你富家大小姐的位置。如果我抢走了，那你就永远都是万年老二。沈清雨，就算你真的回来了，能拿我怎样呢？报复我？你别忘了，你爹是被你自己气死的。我是不能拿你怎么样，但我才是富家真正的亲戚，和他有婚约的也只不是我。<笑>就算这个位置真的是你的，又怎样？我们已经结婚了。傅宁，你说田芳这么在意宁宁，如果他知道你是从外面抱来的，他还会不会让你和江明征在一起啊？沈清玉，你住手！沈清玉，你住手！宁宁，你在干什么？我发生什么了，宁宁？云州哥哥，沈小姐说我们俩只是商业联姻，你根本就不爱我。沈清玉。在胡说什么呢？发生什么事了？怎么了你们？爸，沈小姐说我俩只是商业联姻。沈小姐，这是我们的家事，你一个外人凭什么议论我们富家的事情？别说了。妈，你明知道我和沈小姐关系不好，你还请她来？宁宁啊，那是因为她是，因为什么？是我请青雨过来的。宁宁、啊，我知道你跟青雨关系不太好。赶紧动手打人吧！你动手打人，宁宁，这可不是我们富家的家风啊！爸，我知道错了。爸，这事不怪宁宁，是因为沈秋雨说话不当，所以宁宁才会动手打人。好啦好啦，都别闹了，快过去吃饭吧。一会儿啊，我有事要宣布。什么事情？哎，过来就知道了。还神神秘秘的，你不是有事情要说吗？现在说吧。妈，你有事情要说啊？是，你也有事情要说吗？妈，你先说吧。好，我先说。这是我和青雨的亲自鉴定报告。报告显示，我和青雨的血缘匹配为 99.99 .99。唉，这。老婆，青雨就是我们家。失散多年的甜甜，你你真的是甜甜？嗯，没错吧？青雨，你是我妹妹。青雨，你是我妹妹。没错，哥。那个
，我还有点事儿，公司，我先去处理一下，你们先吃吧。晨晨，妈，哥这是没事的，你哥可能他一时没反应过来，太突然。回来就好，回来就好啊！过几天我要大摆宴席，我要告诉所有人，我们富甲失散多年的女儿回来了。太好了，千羽。这是妈给你的黑卡，你收着，就当妈给你的零花钱。谢谢妈。凤鸣，好好迎接姐姐给你的关怀吧。为了庆祝姐姐回家，我敬姐姐一杯。沈清，我绝对不允许你夺走我的东西。今天高兴，你们大家喝一杯吧。好，我们一块干一杯。这一切都像一场梦一样。我是真的有了我的家吗？你真是富家的女儿？怎么，江哥以为我是假冒的？没有，只是觉得太突然了。江总，你是不是后悔娶了富明？说不定晚一点就不用娶这假晶晶了。沈清雨，你这话什么意思？江总。你错失凤凰，娶了野鸡，你不觉得亏吗？沈清雨，你是在怪我没有娶你吗？我可不敢，江总，我又没怀了您的孩子，怎么能赖到江总身上？沈清雨，你现在说话怎么这么狠？我狠，你妻子比我狠毒千倍万倍，只是你没看到而已。沈清雨，别以为你回来了就能把我踩在脚底下。我告诉你，不可能。我的好妹妹，你有时间来警告我，不如去看好自己的老公。你就不怕你这个假千金，他跟你离婚了？沈清雨，我警告你，别打云州的主意。就算你是姐姐又怎样？我照样有办法对付你。不是吧？你以为我没有办法对付你了吗？我跟江云州在一起两年，以我现在的身份，我随便勾勾手指啊，你觉得他还会跟你在一起吗？沈清云，你啊，傅宁，你也只会耍这种手段。啊啊、你做了什么？医生，快叫医生！正好让我看看，这到底是不是我？青雨，这是怎么回事？爸，你觉得这是怎么回事？沈青雨，你太过分了！你知道这叫什么吗？你说叫什么？这叫杀人未遂，你知道吗？你就这么确定是我干的？不是你干的，还能是谁干的？厨房里只有你和宁宁两个人。所以你就认为是我干的？云州哥哥，不是姐姐干的，你就不要怪他了。宁宁，你怎么这么傻呢、啊？你知道吗？如果我再晚来一会，你说不定就……云州哥哥，没关系的，姐姐刚回富家，多点力气我也能理解。我们就当给姐姐出出气吧。真是演的好一出大戏呀、啊！我现在变成恶毒女二了。沈秋雨，你给我出去！出去！沈秋雨，你故意伤害宁宁，是不是证明你还在意我？如果我真的是和你结婚，是不是真的晴雨，我知道你这些年吃了很多苦。我和你妈从你走后啊，也消沉了好久。呃，也是在那个时候，我们收养了宁宁。这些年，宁宁也没有给我们添太多的麻烦。我希望你们姐妹俩好好相处。所以你也认为是我伤害了凤鸣，是吗？
，我就当你是刚回来，消消气。明天给宁宁道个歉，这事就翻过去了。毕竟我们都是一家人。道歉？我凭什么道歉？做错了就该道歉，毕竟是你做错了。长这么大了，连这个道理都不懂啊！我没有做错，是你在认为我做错了。该道歉的也是应该你向我道歉。林青雨，我是你父亲。<笑>是啊，傅董，您是个好父亲，但您也只是傅宁的父亲，不是我的。傅家这么多监控，您自己好好看看吧。青雨，你这是怎么了？你要上哪去？我要回家。这不就是你的家吗？这不是我的家，这是你们和傅宁的家。我的家不是这样的，这是怎么了？怎么了？这是？陈红，你过来看一下。真不敢相信，这是宁宁做的。看来我真的是冤枉他了。都怪你，我好不容易把女儿哄回来了，这下又被你给气走了。这事是我做的不对，但是宁宁为什么没有这么做呢？宁宁啊，是感觉青雨回来了，她缺乏安全感。怕我们把他给抛弃，你说的有道理。但是这事毕竟是宁宁做的不对，我让宁宁去给青雨道个歉。你啊，还是别去了。以你这个脾气，啊，两个女儿都被你气走了，还是我去吧。宁宁，你的伤怎么样了？妈，我没事，不用担心我。宁宁，妈问你，你的伤是不是自己划破的？妈怎么会知道？妈，你怎么这么说呢？我会想到自己划伤自己吗？宁宁，从小到大，你乖巧懂事，从不让妈操心。我一直拿你是我的骄傲。但是你这次的行为，实在是让我太失望了。妈，你说什么呢？是不是姐姐说了什么？我虽然不是你亲生女儿，但我也是你女儿啊，妈。事到如今，你还不认错？我和你爸在监控里已经看到了你的所作所为。监控？上周我们家刚从厨房里安了监控。你是太久没有回家了，妈，我错了，我真的知道错了，我只是害怕你们不要我，我不该污蔑姐姐，是我的不对，妈，你原谅我好不好？妈可以原谅你，但你和青雨始终是姐妹，你需要的不是我的原谅，是青雨的原谅，你自己亲自给她道歉去吧。好，妈，等我伤好一点了，我立刻就给姐姐道歉去。好，你能不能不要告诉云卓呀？好好，妈妈依你，但是你和青雨始终是姐妹，妈希望你们把矛盾化解，可以吗？好，我会努力和姐姐和好的，你好好养伤，妈先下楼去。好。沈清，我是不会向你认输的。哎，沈清怎么了？还敢来呀？真不开心。沈清雨，没想到你私底下玩的这么花呢。李丽
，这是你做的吧？我可没有，你少冤枉人！冤枉你？我们这办公室有监控，看看就知道了，是不是冤枉你？监控应该没事儿，傅小姐说过会保护我的。你应该懂我的意思，傅小姐。可是万一我被查出来了怎么办？我是傅家千金，还保护了你。好，我答应你。你要看就去看呗，我只是想好意提醒你，别把那些破事带到办公室里来了。你们都给我最好闭嘴！沈清雨，你以为你是谁啊？你自己做了这种破事难道还怕别人说？我看你能进公司也是陪睡来的吧？李丽，这是傅宁让你给他干的吗？你在说什么？我听不懂。你为什么要帮他做事、啊？是因为他是富家大小姐，还是说他给了你钱？你，你离我远一点。李丽，你是真以为傅宁能保得住你？如果他有这能力，他会让你来整我。他早就把我开除了。不，不会的，你肯定是在炸我，是不是？你自己心里明白。我警告你，你离我远一点。住手！你想干什么？副总，我不是故意的。副总，是他想打我，我才反击的。他为什么想打？我。这是谁干的？没人承认是吧？那我就去查监控，让我查到事实，我给他开除副师，永不录用。完了，我的一切都完了。你是不是不想让我这个妹妹？我没有。你就是有，不然你昨天为什么会转身就走？你是觉得我不配当你的妹妹是吗？只有傅宁可以，是吗？不是，不是这样的。那是因为什么？你说啊！我。当我知道你是我哥的时候，你知道我有多开心吗？我以为我有家人了，我以为我终于有人可以站在我的身边了，可好像……你并不是想要站在我身边，不是的，我没有那样想。你和他们一样，都只是父女的家人，不是我的家人。青雨，不知道该怎么面对你。青雨，我真的好喜欢你。你怎么会是我的妹妹呢？顾总，你不能再说了，领导还要高光的开会呢。出去。傅晨，你也尝到爱而不得的滋味了吧？你怎么来了，傅晨？你也尝到爱而不得的滋味了。江云州，你认为你能比我好到哪儿去？你不是说让我离沈清清远一点？现在就算我离他再远，你和他也没可。江云州。你别以为我不打你啊！傅晨，你知不知道你现在像什么？很像一个小丑。你有何好？江一舟，你别忘了，你跟李正已经结婚了。是。
。秋雨，你在家吗？这一大早上能干什么呀？你要的资料我帮你找到了。拿到了。对。快进来跟我说说。这个人叫林彪，之前因为盗窃罪被判入狱，今年刚被放出来。剩下的两个人是林彪在狱中的团伙，然后一个是叫吴兵，一个叫方雄。呃，根据调查显示，应该是傅宁联系的林彪，陷害涉及你的。那你现在知道他们三个人的位置在哪？他们现在是在南华大道的一个小巷里。呃，这样吧，我陪你去，你自己一个人去，我不太放心。好。有人在家吗？谁呀、啊？开门。谁呀、啊？建军。开门。谁呀？建国，林彪开门。我没做坏事，别抓我。我们不是来抓你的，我们是来给你送钱的。送钱？送什么钱？打开不就知道了吗？怎么？让我们进去坐坐。就你一个人在家呀？吴斌和方雄呢？你问那么多干什么？那爹你不是被烧死了吗？怎么还好？难不成你见着的我是鬼啊？是啊，你不是来找我寻仇的吗？我跟你说哈、啊，不是我要绑架你，我是受人指使。我今天不是来找你麻烦的，绑架我的是傅明，对吧？傅明。不认识，就是绑架我的时候出现的那个女的。我不知道她叫什么名字，我也不会跟你说是谁。只要你给我傅宁绑架我的证据，这些就是你的。嗯、你说的都是真的？当然。不过，你必须要给我证据。把证据拿出来。有，我有。能不能帮我绑架一个人？你是谁？我为什么要帮你？五十万，够不够？好，我答应你。我把照片和地址发给你了。今天中午，把人带到升华园的废弃仓库里面。这里还有秋燕的书。这个女人让我绑架你的时候，我怕她玩我，所以我就录音了。你把证据给我，这些钱就是你的。好。说吧，我们现在要去哪儿？去找秋燕。沈清雨，你发什么疯？现在你知道逃跑，你当初找人绑架我的时候有想过今天吗？你怎么知道？你以为我不知道是？秋燕，我问你，你为什么要给傅明当走狗？你到底能得到什么？沈清雨，你一个陪睡的，凭什么这么说？你还是不服软是吗？你以为我为什么会知道是你绑架？不是傅明，还能有谁？是傅宁告诉你的，你和他关系这么差，他为什么要告诉你？忘了告诉你，我是傅家走失多年的女人，傅宁是我的妹妹，你说他为什么？好啊
，你们两个贱人合起伙来搞我是吧？秋燕，只要你能证明是父母绑架，我可以放你一马，这样你就不用去吃牢饭了。傅宁，既然你对我不仁，你别怪我不义了。好，我有。这是傅宁当时给我发的短信，我已经传到你的手机上了。这下可以放过我了吧？秋燕，你怎么这么扯？我能对付你两个人，我为什么要放过你？沈清雨，你是贱人，你是不是会放我的？现在证据都已经拿到了，你准备什么时候行动？傅宁毕竟是傅家养育多年的孩子，在行动之前，我还是想要跟他们提前打声招呼，让他们有个心理准备。你不是不拿他们当家人吗？怎么还为他们着想呢？哎呀，我累了，你先回去，我休息一下。今天的事儿，谢谢你了。没事，不用谢。那你先好好休息，我就先回去了。嗯哥，你回来了。回来了。玲玲，你这手怎么了？哥，你现在还知道关心我受伤了吗？我以为你都不认我这个妹妹了。你是觉得我不配当你的妹妹？只有父母，是吗？哥，哥。啊，没有，你一直都是我父亲的妹妹。哥，你都好几天没回家了，我以为你都不想看见我了。没有，所以宁宁，你这到底是怎么受伤的？是不是江宇洲欺负你？啊、没有没有没有，是我自己滑倒的。不可能是这样，这其中肯定大有隐情。那宁宁，你先好好休息，我公司还有点事儿，我先回去了。好，沈七，我绝对不能再忍了。晨晨，你回来了。啊，我会拿点东西。过来，坐下。我妈跟你说点事儿。妈，怎么了？你也看到了，你妹妹养伤一直在家。我正准备去找江云州呢，肯定是他让你伤心了。这次不是因为江云州，是因为青雨。青雨，他怎么了？来，我儿子，你看。宁宁，她为什么这么做？你也别怪宁宁，因为青雨的关系，宁宁缺乏了安全感，所以这次做事极端了一点。但事情发生之后，你爸也误会了青雨，青雨也被气走了。晨晨啊，你平时和青雨见面时间多，帮着哄哄她。青雨，原来我不在，你又受了这么多委屈。青雨是爸的亲生女儿，爸都不相信她。妈，我是不会帮她说话的，你让爸自己道歉去。这。好久没回家了，该去看看妈了。江云州，你又来找我干什么？难道你是来替你妻子教训我呢？沈清雨，我知道你现在是傅家的千金小姐，什么都不缺。但是我告诉你，不要去伤害宁宁，哪怕是因为我。江云州，你是在维护你的妻子吗？我和宁宁已经结婚了，作为她的丈夫，有义务去保护自己妻子的安全。如果你是我的妻子。我也会维护你，江云州，你是想我夸你是个好丈夫吗？首先，我不可能和你结婚；其次，原因也不是因为你。我知道傅宁是你的妻子，但你真的了解他吗？
星云咒。人们只喜欢看到自己想看的，听到自己想听的，很少有人会去用脑子想。啊，我现在也知道了，你就是个没脑子的。我只说一句，我没有划伤过傅宁，不管你信不信。你这是在跟我解释吗？<笑>江总，你的想象力也太丰富了吧！我只是想要告诉你，我不屑于耍这些小把戏。麻烦您回去告诉一下父母，不要让他总缠着我。沈小雨，江云州，你就好好守着你白莲花妻，我一辈子。沈清雨，你已经决定放手了吗？那我也要试着放手。你开开门啊，在家吗？是我。妈，你还在生我的气吗？哎，你妈早就搬走了。搬走了？对。你知道搬哪儿去了吗？好像搬回老家了。老家？哦，好，谢谢你。啊。哎，我已经按照你说的要求跟他说了。他开始过去。哦。正阳，我把证据发给你了，你们那里留个备份，我回家陪我妈几天。正好，你可以回去放松几天了。嗯、江总，之前那个男人的资料查到了。叔，他叫张阳，在国外经营一家信息安全公司，最近想把公司的商业版图转移到国内。这段时间才回国。我还查到，张扬小时候老家是在南郊，也就是说，也就是说什么？也就是说，他和沈小姐是同一个老家的，算是沈小姐的青梅竹马。有意思，你去把那个张扬请回来，我要和他面谈。好的，江总。江总请我过来，有何贵干呢？跟你谈笔生意。哦，江总想和我谈笔生意，是关于沈清雨的吗？你喜欢沈清雨？江总真会开玩笑。我喜不喜欢清雨，与你何干？你离开沈清雨，我帮你完成国内的商业版。江总，你把我张扬当什么人了？有了江氏的帮助，不到一年就能完成你们国内的商业版图。江总，就算我离开秋雨，你又能怎样？你已经结婚了，你和他终究不可能在一起。这是我的问题，你就说答不答应？我是不会答应的，江云州。你知道你和青雨为什么会走到现在这种地步吗？是因为你太自以为是了，完全不考虑别人的感受。那我要是把他让给你，你说什么？那我要是把他让给你，你说什么？我说我要放手。江云州，你是在逗我玩吗？一会儿让我离开，一会儿又要让给我。刚才是在考验你，现在说的是真心话。你说的很对，我俩已经结婚了，我没有立场再去纠缠沈清雨。我喜欢青雨，我自己会去追，用不着你来让给我。我俩之间发生太多事了，回不去了。这个世界上所有的东西都是要靠自己去争取的，你自己不主动，才会失去。我张扬从来不需要靠别人的支持。江宇宙，我在最后给你一次机会。青雨现在在南郊的老家，看你能不能把握得住。这次你要是错过了，那么以后青雨就由我来照顾。
我真的和他还有可能吗？加油，所有的困难都会解决的。沈清雨，这一次不管结果如何，我一定会全力以赴。马上开车，我现在要去南郊一趟。你怎么在这儿？我妈呢？想知道你妈在哪吗？过来给我舔舔鞋，我就告诉你你妈在哪。父娘，你做梦！赶紧把我妈揪出来，把她给我拽过来。你放开！她给你多少钱，我都给你出来。沈清雨，你不是很硬气的吗？我看你这次往哪逃？傅宁，你就说你冲我来，别动我妈！妈，妈，妈，你说话，妈，妈，你怎么了？啊，说，你说话了吗？傅宁，妈，你说话了？别问了。你妈的舌头已经被我割掉了，你怎么说话呀？不要！我要杀了你！这不能怪我，我把他抓来的时候，他真的太吵了，烦死了。所以我就让人把他舌头割掉了。我没让他给我精神损失费，你算是便宜他了。傅宁，我要让你失真失职！我已经给过你很多次机会了。还要打扰我和你妈，现在还要打扰我和我爸妈，真的，你这你自己真的很该死。只要你跪下来给我磕三个小时，我就马上原谅你。我呸！傅宁，有种你就杀了我！杀了你？放心，我肯定会杀了你，但我不会轻易的让你死掉，我要慢慢的折磨，让你痛不欲生。傅宁。你以为你是这世界上最聪明的人吗？你以为我会一直任你宰割吗？告诉你，我早就收集到你放下我的证据了。我再来之前，我就已经交给别人了。说什么？你没想到吧？只要我今天没有平安出去，你就别想逃走。说吧，你哪来的证据？你不会。以为秋燕不会背叛你吧？<笑>好啊，沈清雨，你可真有本事啊！连秋燕都能收买，那我更要杀了你。你说你妈要是看见你被男人修理，会是怎样的感觉？他赏给你完了，不折磨死你，别回来骗我。不要。
。你妈妈她，她她已经……不，不会的，她在哪儿？你带我去见她。你妈妈她抢救失败，去世了。你肯定是骗我的，是不是？沈清雨，你精神一点。你妈妈她确实抢救失败去世了。张医生，你知道我妈妈是怎么死的吗？她是被活活捅死的，她的舌头是被圣手拔下来。如果我告诉你，是傅宁干的，你信吗？江医生，你还是那边，你出去吧。我，我叫你出去。江云哲，我不会再放过傅云了。问清楚，到底谁是背后人？陈妈，你呀、啊、熬点补汤，我一会儿去趟医院。好的，夫人。妈，你去医院干嘛呢？云州给我说。青雨住院了，我要去医院看看他。什么？姐姐受伤了，严不严重呀？莹莹，你和青雨关系好了吗？我在努力中。我和你过去是为给姐姐道歉吧？好，那也行。待会儿你和妈一起去。好。我呢，先上楼给你哥打个电话。沈清雨，你命真大，这次又给你逃走。甜甜，我们来看你了。出去！你说什么呢，甜甜？明明是来看你的，你是不是还生妈妈的气啊？我让你出去。姐姐，你现在还在生我的气吗？之前是我不懂事，你原谅我好不好？不需要你的道歉，我让你出去。姨娘，先出去吧。姐姐，你好好休息，那我先出去了。没事的，还有妈呢。我一定给你养母办一个风风光光的葬礼，别太难过了。有我呢，有妈在，一切都没事的啊。宁宁，等你姐情绪好一点，我们再来好吗？你先回去。妈，你先回去吧。我想在门口守着姐姐，让她看到我道歉的诚意。也好，等你姐醒了之后，好好给她说，嗯、好吗？好，那妈先走了。嗯。沈清玉，我这次必须要解决掉你。真母，你们放心，你别忘了，你妈是你最大的身边。这次算你命大，下次就没这么简单。你觉得你还有下次的机会吗？你是上次那男的？傅小姐，我一直觉得傅家养大的孩子都是大家闺秀，果然野鸡就是野鸡，永远都变不了凤凰。
，就凭你这种小白脸也配这么跟我说话？你跟着沈清雨，他给你多少钱？你跟他在一起，小心自己染上病。傅小姐，麻烦你嘴巴放干净一点。清雨怎样，由不得你来评价。但你现在的言语，让我感觉到你很脏。沈清雨，你给我等着！说说吧，都发生了什么？怎么回了趟家，变成现在这副样子了？就是差点命呗。你说我是不是灾星啊？先是我爸去世了，后来我妈又走了。是不是跟我所有有关系的人都会被伤害呢？不，不不是。你是一个很好的女孩，你现在所有的遭遇都是让他们给害的。你要振作起来，要为叔叔阿姨报仇。嗯。告诉你一个好消息。什么好消息？刚刚你和傅宁的对话，我在门外边都录下了。真的，谢谢你，张扬哥哥。没事。傅宁，接下来我要把你所在意的全部一件一件的摧毁。没事。你是青雨的哥哥傅晨吧？是的，谢谢你这么美的照顾了。不客气，我跟青雨也是朋友，照顾他也是我应该做的。那傅总先去看青雨吧，我就先走了。我终究只能是你的哥哥，那这个人会不会是你更好的选择呢？青雨，哥哥来看你了。你口渴吗？我给你倒杯水。我说过了，你不是我哥哥，我也没有哥哥。你还在生气吗？哥知道你这两天受了很多委屈，哥哥错了，你原谅我好不好？那你说，你那天为什么突然就转身走了？我那不是没反应过来吗？你想想看啊，平时的朋友，这摇身一变成了我妹妹，你说我是不是得缓一缓？那你说的是真的？真的呀，绝对是真的。行吧，那我原谅你了。青雨啊，我知道，在那天我走了之后，你被爸误会了，我不会帮他说话的，但是妈还是很爱你的，在你出院之后。我们一起回家吃个饭吧。等我把我养母的后事办理好了，我再过去吧。好，我陪你一起安排。爸，我对不起你，我辜负了你，没有照顾好妈妈。我也辜负了你们对我这几十年的养育之恩，秦宇，节哀吧。吧妈，对不起，你放心，我一定会给你们报仇的。青雨啊，你要早点振作起来。你在医院待这么久了，一定馋了吧？今天啊，我特意让陈妈给你做了好多好吃的。嗯
青玉，上次这件事确实是我考虑欠妥，误会了你，是爸爸的不对。呃，这算是爸爸给给你的道歉。傅董，你们这些人都喜欢用钱来解决问题，难怪傅明会变成现在这个样子，原来是因为你。你这话是什么意思？你口口声声说你是我爸爸，可你哪一次是关心过我的？事发之后，你第一时间去关注父母。如果要是没有这个监控，那我是不是要一直背这个黑锅？我不用再多说了，傅总。我回到傅家不是因为您，是因为妈妈。您就好好关爱你自己的女儿傅。我好像确实没有尽到父亲的义务。甜甜，你回傅家这么久了，我还没给你准备礼物呢。来，这个给你，就当是哥哥呀给你准备的归家礼物。谢谢哥哥，太好看了，真是好看。谢谢哥哥，你喜欢就行。嗯。姐姐，你这个耳饰真漂亮，哥哥都没有送过这么好看的耳饰呢，真是人靠衣装啊，和以前一点都不一样了。是啊，妹妹，我可是妈妈的亲生女儿，当然和妈妈长得一样好看啦。青鱼的小嘴真甜，我去看陈妈把饭做好了没有。来，青鱼，吃点水果吧。姐姐的男朋友可真贴心啊！你说哥哥我也要。你这哥哥真好，江总真是好福气啊！有傅小姐这么粘人，肯定能早生贵子。哎，我之前不是听说妹妹怀宝宝了吗？这么久不见，这肚子怎么没有反应啊？娘娘。你怀孕了，姐姐，你说什么呢？我可从来没有这么说过啊！你是不是记错人了？看来当初傅宁是在对我撒谎了，不是吗？我记得之前有一次去医院检查，碰到了妹妹，妹妹跟我说去检查肚子里的宝宝呀。这是真的吗？没有，上次去医院的时候肚子不舒服，可能姐姐误会了。你忘了吗？姐姐当时在医院还打了一针，好像有这么回事。难道沈清雨之前是因为误会吃醋了才打的宁宁？你忘了吗？姐姐当时在医院还打了一针，好像有这么回事。是我误会了吗？我还以为妹妹怀了江总的宝宝呢。没有。嗯，我们是不会有孩子的。难道他们没有真的在一起？江云州，你什么意思？你让宁宁嫁过去，守活寡呀、啊？哥，不是这样的，是我和云州哥哥说还不想要孩子，我们还年轻。哦、是我误会了。看来我又想多了。孩子们，陈妈已经把晚饭做好了，你们快去做。我上楼啊，把你爸叫下来。我必须尽快和云州哥哥真正在一起。小杨，你真是不喜欢吃花生吗？不是我伯母，你忘了青雨对花生过敏？他居然还记得？你瞧我这脑子，连他爸花生过敏，净给忘了。没事儿，妈，我还想吃莲子粥。<笑>好，一会儿我吩咐陈妈，给你去做。嗯、哎。对了，青雨，你也没给我介绍你和小杨的关系呢。呃，伯母，我是青雨的男朋友，初次见面没有给您带见面礼，实在是失礼了。没关系，没关系，我看呀，你们两个挺般配的。沈青雨。你现在还真是风光呢！是啊，谁叫我是富家千金大小姐呢？你这个老二
，得意不了多久。沈清雨，你别太嚣张了，就凭你，你想扳倒我？你那点证据就是在给我挠痒痒。别忘了，只要我稍微解释两句，就没有人会相信。哦，没想到你这么自信啊，妹妹。那你说这个呢？别忘了你妈是怎么死在我手里，下次可就没这么简单。这个你还想怎么狡辩？你居然敢暗算我！你个贱人，怎么想销毁证据？就算你抢了手机也没有用，我都有备份了。我等会儿就去告诉爸妈，你就乖乖的等着吃牢饭吧，我的好妹。沈清雨，你个贱人！我刚刚看到傅宁去你那边个方向了，他没有把你怎么样了？我没事儿，他自己都不知道偷偷跑到那个角落里哭去了。那就好，我是怕他再对你下黑手。放心吧，这一次我一定不会再给他机会了。一会儿我就去见他。好，你们两个偷偷讲什么悄悄话呢？我们不能听啊！就是不告诉你。你们在聊什么呢？这么开心？哎，宁宁呢？怎么没和你们在一起啊？宁宁说上楼换件衣服。哦，妈，爸，我有一件事情想要跟你们说。我有一件事情想要跟你们说。小姐夫人，莲子粥好了，快趁热喝吧。陈妈，你的手怎么一直在抖？你生病了吗？夫人可能有点伤寒，不要紧。谢谢陈妈，辛苦了，您快休息去吧。好的，小姐，不用客气。这个莲子粥的味道怎么怪怪的？怎么不合胃口吗？青云，青云，青云，青云，青云，我去开车去医院。不好，陈妈有问题，里面放了花生酱，快，快送医院。不好了，不好了，外孙女被烫伤了，情况很严重。哎呀，啊，你看我青云，我去看看宁宁、啊。怎么办？青云。好痛！爸妈，宇宙哥哥，宇宙哥哥，我好痛！这怎么回事？我刚刚换衣服下来，就看到陈妈抱着一锅粥，慌慌张张的，还把我撞倒了。她撒腿就跑了。这个陈妈怎么回事？我先带宁宁去医院，您赶紧去照顾沈清雨吧。好，好，这宁宁就交给你了。不、哦，您放心吧。我女儿怎么样？病人发生过敏，虽然我们进行了脾胃措施，短时间内还是没有清醒过来。能不能醒过来，就看这二十四个小时。儿子我会这样？哎，我的爹爹刚找回来不久，难道就可以？爹爹我哥。相信妹妹一定可以挺过来的。宁宁现在怎么样了？幸亏处理的及时，不算太严重。那就好，谁不知道陈妈是怎么回事？小江，宁宁就托付给你照顾了，我们实在是忙不过来了。没事，伯父，照顾宁宁也是我的责任。妈，青云。你醒了，妈，你可把妈吓死了。妈，你让青雨要喘口气儿。<笑>醒了就好。青雨，你还有哪里不舒服？我去叫医生。妈，我这是怎么了？你喝的莲子羹，陈妈放了花生酱。我明明告诉陈妈，不让让她放花生酱的，连宁宁都受伤了。
，傅宁也受伤了。谁问傅宁家属在吗？一人找家属。他又抛下我了。你周哥哥，你不是去看姐姐了吗？姐姐不是昏迷了吗？嗯，他严重过敏，昏迷了。不过还好，已经清醒过来了。啊，那真是太好了，没事就好。我想去看看他。啊、你这腿能行吗？是不太行，要不你周哥哥你背我吧。行吧。妈，张瑶呢？张瑶看你昏迷之后，陈妈不对劲儿，她去找陈妈了。宁宁，你腿受伤了，这么重啊？妈，我没事，不要担心。姐姐看起来比我严重一点。妹妹的演技可真好，这堪比后了吧？沈清雨，你什么意思？哥，把手机给我一下。爸妈，一直以来都是傅宁在想他，包括这一次过敏也是傅宁干的。青雨，你在说什么呢？过敏不是陈妈搞的吗？沈青雨，你胡说什么呢？宁宁和你一样也是受害者，你凭什么这么说的？对啊，姐姐，我的伤也是陈妈弄的，你不能把她的错怪在我的头上吧？你说凭什么？陈妈。夫人，你说，你为什么要害我两个女儿？对啊，陈妈，在我们家干了这么多年，为什么害我和姐姐啊？夫夫人，我不是故意的，是我今天太冒失了，不小心伤害了两位小姐。你是说你不是故意的？可我明明告诉你，不让你放花生，你为何又放了花生酱？是我忘记了，等我想起来的时候，大小姐已经吃了。忘记。千叮咛万嘱咐的事情也能忘记？那你告诉我，明明的腿是怎么伤的？是是我做错事，害怕被发现，慌里慌张，才误伤了二小姐。陈妈，你的演技是跟傅宁学的吧？你们两个师出同门吧？姐姐说话能不能不要夹枪带棒的？有什么话直说就行。你既然想让我直说。那我说了，你可别后悔。陈妈，我问你，既然你说你不是故意的，那为什么你给我拿粥的手一直在抖？我我我再问你，你再慌张，厨房的路线根本不经过草坪，为什么你会端着锅出现在草坪上呢？我晕倒之后，你立刻就被抬走。但那时候张扬已经去追陈妈了，所以你是怎么碰上的？所以你们两个是串通好的，还特意选择了一块没有监控的草坪。傅宁，你的计谋不是一般的深吗？夫人，都是我的错，是二小姐让我这么干的。陈妈，你在胡说什么呢？傅宁，这么多年我对你这么好，你为什么要陷害我的女儿？妈。你难道真的相信是我做的吗？我怎么可能会害姐姐呢？肯定是陈妈在诬陷我。陈妈，我们认识这么多年，你为什么要诬陷我？我没有，我没有，就是二小姐，她给我两百万，我我一时鬼迷心窍，我才答应了她。我该死，我真该死。事到如今，你还是不肯承认吗？傅宁，傅宁，你太让我失望了。妈，你还不相信我？爸，你相信我，我绝对没有。宁宁，做错了就要敢于承认错误。只要你承认自己做错了，我们会原谅你。原谅？凭什么道歉就可以原谅？被伤害的是我，你们有什么资格去原谅？如果我今天死了，我还有机会去原谅吗？傅宁，你既然不愿意认这个姐姐，也别认我这个妈。这几十年的养育之恩，我就当是白费了。你老实跟江银珠回家吧，以后不要来傅家了。
。好，意思是不要我这个女儿了，是吧？口口声声说对我有多好，最终还不是比不过这个亲生的。我只不过是你们消遣的工具罢了。够了，宁宁，你怎么能这么跟爸妈说话？爸妈。他们有把我当做女儿吗？那你呢？你作为哥哥，不也是要的沈清雨吗？啊，这边，这边去。沈清雨，干什么？宁宁已经知道错了。江总，麻烦你不用眼睛，用用脑子。你到现在还维护他？云中，你不会抛下我的，对不对？怎么，话还没有说完就想走？什么意思？我来说吧，苏宁派人绑架我，企图用火将我烧死，还绑架了我养母，活生生的把他的舌头拔掉了。这些都是傅宁干的。青雨，你说的是真的？沈清雨，你别血口喷人啊！血口喷人？你是在赌我们没有证据吗？我要是把这个交给警察。你也说警察在血口喷人吗？没有，啊，啊太过分了！你为什么要做出这种事情来？妈，你相信我，我绝对没有，一定是他伪造的，我绝对不会做这种事情的，妈。傅宁，你觉得你这些装可怜的招数在什么时候用？派人凌辱我，绑架我，还派人把我的妈妈舌头生生的割掉。爸，你要相信我，我绝对没有做这些事情。傅宁，你走吧，以后我们夫家和你毫无关系，你还是去自首吧。爸，妈，不要我的事。我们走吧。走。傅宁做了这么多伤天害理的事情，还险些把青雨给害死，连一句道歉都没有，就想走。傅宁，道歉。云州，我够了，你们走吧。傅宁，我给你五天时间自首，不然时间一到，我就把证据交给警察。云州，哎，云州，等等我。陈妈，在傅宁认罪之前，还需要你做个人证。愿意，我愿意。你回去吧。青雨，妈妈对不住你，这么多年让你受了这么多的委屈。没事，妈，不怪你，只能怪傅明自己心术不正。云州，你等等我。傅宁，我没想到你能做出这种事儿。刚才带你走，是因为你是我妻子。为了江家，我必须给你留点颜面。我们找个时间离婚吧，云峥，连你也不要我了吗？傅宁，我曾经一直以为你是一个善良、大方、得体的姑娘，没想到你竟如此歹毒。我江云舟是不会容忍你这样的人在我身边的。啊，我不同意离婚，云峥，你不要离开我好不好？我只有你一个人了，你不要离开我好不好？傅宁，你看看你做的事儿，哪件不是伤天害理的事儿？要不是沈清雨拆穿了你的真面目，我还一直被你蒙在鼓里。现在我才知道，原来你是故意让我和沈清雨产生矛盾。原来一切都是因为你。江云州，我做那么多事情都是因为我爱你啊！但凡你跟沈清雨保持距离，我也不会对他怎么样。可你呢？一边对我答应和我订婚，一边却和沈清雨不清不楚，你让我怎么办呢？是啊，和你订婚是我做过最后悔的事儿，因为你，我差点把沈清雨弄丢。这一次，我必须跟你离婚。杨云州，你不就是想和沈清雨在一起吗？我不让你们如愿的，这辈子也别想甩掉我。
，终于揭开这个坏女人的面目了，感觉怎么样？在她没有自首之前，我都不会放松的。那你为什么还要给她五天的时间啊？直接把证据交给警察不就好了吗？我这是在让我爸妈有一个接受的时间，也算是给傅宁一个机会吧。就算他不去自首，我也一定会将他绳之以法的。哎呦，我的青云妹妹可真是太善良了呢。等我出院了，我一定敲到你的头。那我就先下手为强。不行不行妹妹，哥哥看到了能保护你的人，真替你高兴。哎，云珠，怎么你一个人呢？宁宁呢？怎么啦？你和宁宁吵架了吗？没有，妈。我决定和傅宁离婚了。什么？为什么要离婚？好端端的，你们吵架了吗？没有。没有吵架，那为什么要突然离婚呢？是不是因为那个沈青云，丫头又勾引你了？妈，你别这么说他。我说他怎么了？云州，我坚决不同意你和宁宁离婚，更不同意他进我们江家大门。哎呀妈，沈青云不是你想的那样。他住。我不管他什么样，反正我是不会接受沈清雨的。你要是为了他和宁宁离婚，我会更不同意的。妈，反正我已经决定和傅宁离婚了。儿子，好不容易咱们和人家联姻了，现在公司才有所稳定。你现在要闹离婚，公司那些老顽固还不知道怎么再打压你呢。妈，公司的事儿我自己有分寸。儿子。放着宁宁这个大家闺秀的孩子，你不要，你非得要要这个沈清雨这个上不了台面的野丫头。哎呀，行了，妈，别说了，反正我已经决定和傅宁离婚了。这孩子。曾总,总，你找我有什么事吗？沈清雨。我们之间还有可能吗？江云州，你是用什么身份来跟我说的这句话呢？傅宁的未婚夫，我的前男友，还是我未能出世孩子的父亲。沈清云，我我之前确实做过很多对不起你的事儿。江云州，你不觉得你现在很可笑吗？我之前一次又一次的跟你解释，你信过一次吗？你觉得我们之间还有可能吗？我会和傅宁离婚的。江云州，你真的爱我吗？我爱你，沈清雨。只是我们之间有了误会，才会变成这样。江云州，你爱我？我告诉你，你根本就不爱我。你如果爱我的话，就不会选择跟傅宁订婚，也不会因为傅宁的原因一次又一次的误解我。是。是因为我们之前孩子的事情，我我就孩子，你还好意思跟我提孩子？曾云州，事到如今，我就让你清静一次，好好看看自己到底是个多蠢的傻子。孩子不是你打掉的，是是我妈追杀了你。没错，这条录像就是你母亲那天派人上门羞辱我的那天。你怎么不早点告诉我呢？第二天你就要和傅宁订婚了，你觉得我还有说的必要吗？如果你早点告诉我，我也许不会和傅宁结婚。曾云州，你还没发现吗？从孩子开始，你就没有相信过我一次，永远都是站在我的对立面，哪怕一次你相信。可是都没有，江云州，甚至是傅宁给我下毒的那一次，你都去选择照顾他。你觉得我们还会有以后吗？你对我的伤害，跟傅宁比起来，简直不分伯仲。别走，江云州，放开！青雨，你听我解释，之前照顾宁宁是因为你爸他。住手！他叫你放手，你听不到吗？江云州，麻烦你一个有气质的人离我女朋友远一点
，听不到吗？江云州，麻烦你一个有气质的人离我女朋友远一点。青雨，我们走吧。沈青雨，我就这样把你弄丢了吗？云州，只能是我一个人的。先生，这是我们店从业为您做的人品。云州，云州，青雨，不对，云州，傅宁，你怎么在这儿？云州，你忘了吗？是你叫我来的呀？是吗？哦，那应该是我忘了吧。云州哥哥，我有个惊喜要给你，你愿意跟我走吗？没想到江云州还喜欢玩这一套啊！上一秒被你拒绝，下一秒就投入傅宁怀抱了。他和傅宁已经结婚了，不管怎么样，都跟我没有关系。走吧。嗯、云州，我们结婚这么久，你的活跃一步。今天可由不得你了，云州，云州，青，你看看我是谁？青玉，你是沈青玉？是，我是青玉。青玉，我好想你，不要离开我。青玉，啊，我好热呀、啊！我来帮你，云州哥哥。青玉，云州哥哥，你怎么了？给我滚！云州哥哥，你说什么呢？我是青玉啊。傅宁，你你要迷倒我，还冒充沈青玉，沈青玉从来不叫我哥哥。沈清雨，沈清雨，每一句话都离不开沈清雨。明明我才是你的妻子啊，江云州，你不觉得这很过分吗？啊！你给我滚！云州，你就那么不想和我在一起吗？姑娘，你给我滚！云城，你就那么不想和我在一起吗？你最好现在马上给我滚出去，要不然我会杀了你。好，杀我是吧？来啊，反正外面都是好日子过了，在你手里怎么再这样？你真是疯了！是，我是疯了。你那么喜欢他是吧？我已经把我们的照片发给沈清雨了，他要是看到我们的照片，你觉得他还愿意跟你在一起吗？傅宁，你这个毒妇、啊！喂，幺二零吗？怎么了？这傅宁什么意思啊？到现在了还想作妖？他无非是想向我宣示他和江云州的主权罢了。我看你不如趁早把证据交给警察
，这样也省得他再去作妖。我说了，给他五天自首的时间，就五天。就算他对我在做坏事，我也不怕。好，那就按你说的办吧。我有点累了，想要休息了。行，那你好好休息，我就先走了。今天谢谢你了。没事。江云州，你和傅明这么相爱，我把他送进监狱，你会恨我吗？江总，你醒了。公司有什么事儿吗？不是公司，是之前的那两个人已经招了，他们说是傅宁小姐指使他们干的。现在知道了，一切都。江总，我们出去了。你来干什么？江云州，我还真是看不懂你啊！你口口声声说爱青雨，结果呢？上一秒刚被青雨拒绝，下一秒就和傅宁缠绵到床上去了。你可真是一个尽职尽责的好丈夫啊！我的事，不用你管。你的事情确实不需要我来管，但是这件事情牵扯到青雨。我就必须要管，我已经给过你一次机会了，是你自己没有把握住。那么就请你以后离青雨远一点，我会照顾好他的。我告诉你，我是不会离开沈青雨，我会和傅明离婚，然后重新追求沈青雨。重新追求？你觉得青雨还会和你在一起吗？已经把他伤得那么深了，难道还想来给他插一刀吗？江云州。你好自为之吧，青雨啊，家里早就给你备好房间了，要不你就搬过来住吧，这样我们一家人可以经常吃吃饭、聊聊天。妈，妹妹已经长大了，平时有自己的空间。妈，没事的。我在那边住习惯了，突然换个环境也不适应。不过您放心，我一定会经常回来看您的。好好，就依你。对了，妹妹，晚上啊，哥带你出去玩。那你买单。好，我买单。请假模。沈清雨，你这个人怎么在这里？江夫人，你这是什么话？亲家母，你怎么和青雨关系这么好？上次婚礼也是，你难道不知道他和宁宁关系不好吗？关系不好又怎么样？江夫人，你这是专门来骂青雨的？亲家母。这不这几天宁宁和云州闹了点小矛盾，这不是我来问问你是怎么回事吗？他没闹矛盾，我并不知情，我根本也不想知道。江夫人，你就请回吧。程红，你这说的什么话？宁宁难道不是你家女儿吗？你对你女儿的婚姻漠不关心，你还是个当妈的吗？江夫人。这里是傅家，麻烦你要撒泼，请出去。田芳，我告诉你，青雨是我失散多年找回来的女儿，我不允许你侮辱她。如果你再骂她，就别怪我们傅家不给你讲情面了。女儿，你说沈青雨是刚找回来的女儿，那傅宁呢？她不是你们傅家的女儿吗，江夫人？傅宁之前是我们傅家收养的养女，但现在因为做错了事情，已经跟我们家没有任何关系。麻烦你从今以后离我们傅家远一点，也离我妹妹远一点。什么？和你们傅家没有关系了？怎么，江夫人？难道听到这个消息很惊讶吗？也对，之前你可是为了傅宁。你、你们，傅宁呢？傅宁这人呢
。他这个人一个山鸡，嫁到我们焦家，害得我们人耻笑。蒋宇宙，你的心好狠！我都躺在你隔壁了，你的诗意都是沈清雨。好你个贱人，果然在这里！妈，你怎么来了？你别叫我妈，你个山鸡也敢叫我妈！清雨，今天我带你认识几个朋友。嗯，认识田芳和凤宁。哥，我看到认识的人了，你先过去，我一会儿找你。好，那你注意安全。嗯，你要找不到，给我打电话。嗯。焦家没有你这种儿媳妇，你竟敢野蛮身份嫁入我们焦家，害得我被富家取笑，赶紧给我儿子离婚。既然你什么都知道了，那我也不瞒你了。是。我不是傅家的亲生女儿，但那又怎样？我是不会和江云州离婚的，这辈子也别想摆脱我。傅宁，我还真没有看出来你如此的歹毒。你有什么资格说我？你以为你手段很干净吗？别以为我不知道你对沈清雨做过什么。要不是你嫌贫爱富，我能进你张家大门吗？这一切都是你咎由自取。你老娘今天要教训你！别放你敢打我，去死吧你！放开我！放开我！田芳，去死吧你！放开我！放开我！沈清雨，你敢砸我！我要杀了你！姑娘，我警告你啊，我报过警了，你不要乱来啊！报警？你觉得我怕吗？沈清雨，要是江云州知道你和他妈死在一块，他会不会伤心啊？沈清雨，去死吧！沈清雨，去死吧！住手！傅成怎么来了？我得赶紧跑。秋雨，你没事吧？哥，我没事。哥，哥，哥，哥，先别追他了，先救田芳。我妈怎么样了？医生还没出来，现在还不知道结果。江云州，如果我说这次是父母干的，你信吗？我信。之前我我被蒙蔽了，现在我选择相信你。江云州，你的信任来得太迟，我已经不敢对你的期待。医生，我妈，我妈她怎么样了？病人虽然没有完全死亡，但是短时间内大脑缺氧，让整个脑部神经受损，短时间内醒不过来，也就是说变成了我们所说的猪人。江云州，你醒了。一切都会好起来的，所有的困难都会过去的。沈清雨，嗯，我在，我一定会让父母付出代价的。这个是我在酒吧的时候碰到你妈妈和凤宁，从视频上来看，应该是你妈妈亲碰的凤宁。你知道现在凤宁在哪儿吗？不知道，他在关键的时候跑走了。那时候，我和我哥哥为了救你母亲就没有去追他。不过，我把证据交给了警察，相信很快就会有结果了。徐清雨，谢谢你。你不用谢我，我也是碰巧路过，就算是陌生人的话，我也会去帮忙的。徐清雨，你有没有感觉我们好像回到了从前？青云，伯母让我接你回家吃饭。我没事，你去吧。好。嗯
清月，你不会又对江云州那小子旧情复燃了吧？没有，我只不过是看现在的他，很像之前的我一样，心生怜悯罢了。行吧，反正我是不建议你和他在一起。看他之前都把你伤成什么样子了。要我说啊，找就得找一个像我这样的，温柔体贴、幽默风趣的，简直就是完美男人中的标准。行了，你还自夸上了，赶紧好好开你的车吧。好，好，好，我逗你了。青雨，你什么时候才能明白我的心意呢？沈青雨，都是你害我变成今天这样子。我倒是死也不会放过你的！呸！我让你们一家挫骨扬灰！来吃点甜点。秋雨，我听你爸说，宴会。安排到了明天，到时候啊，我找专业人士把你打扮的漂漂亮亮的，就负责高兴就好了。是啊，是啊，我要让全南城的人都知道，我傅园有一个美若天仙的女儿。哈哈哈哈哈！对了，宁宁现在情况怎么样了？暂时还不知道是什么情况，她避开了所有有监控的地方。警察也在定位他的手机。哎，好端端的一个孩子，竟成了这个样子，都怪我们没有好好教导他。每个人啊，都有自己选择的路，这条路是他自己选择的，也怪不得谁。父母，看你就是找死。天宇，我看你脸色不对，是不是我没提到傅宁，你不高兴了？没有嘛，爸，我这边有点事，我先出去一趟。哎，吃完甜点再走啊。傅宁现在在墓地，你赶紧叫警察过来，抓紧时间。别去，星宇。等我到了，和你一起过去。你单独和他在一起太危险了。没事，我先过去。你抓紧时间过来。今天如果我抓不到，我就跟他同归于尽。喂，警官，傅宁现在在南郊的墓地，麻烦你们赶紧过来一趟。哎、那你不是张扬的车？开这么多人干什么？不好，难道是沈清有危险？追上前面那辆车。好的，亚龙。傅宁，把你的脏手从我的墓碑上拿开！沈清宇，你居然还敢自己来？你就不怕我把你杀了吗？傅宁，赶紧把你的脏手拿开！嗯。是吗，沈清雨，你知道我最恨你什么吗？就是你这一副清高的样子。你要是早一点向我求情，我兴许还会给你留点情面，也就不会害你妈死。我今天就不变这个样子。傅明，少在这胡说八道，是你害死了我妈。什、哦、么？是吗？我怎么不记得我害死你妈了呀？我当初把她抓过来的时候，那像一只苍蝇一样在我耳边嗡嗡嗡的响，烦死了！我就把她舌头割掉了而已，她怎么就死了？哎，你让你妈出来说句话，要不你问问你妈她怎么死的？不宁，你不能害我死！
，我不能好死！我告诉你，这就是我死！我拉着你去垫背，是你啊！这些本来就属于我的，你就是个小偷，你才是小偷，你说谁呢你？去死吧！你来这里干什么？你来这儿干嘛？是不是想和你父母腻歪了？青雨和父亲住在里面对峙呢。那你愣着干嘛？还不快进去！万一以后父母伤害身体怎么办？现在还不能进去。现在不能，难道以后给沈红雨说出吗？什么意思？现在不，等我给沈青雨收尸吗？这是青雨说的，要等警察一起进去。你现在进去了，只会打草惊蛇。等会儿父亲跑了，青雨所有的努力都白费了。我也担心他，但是我要尊重青雨的努力，因为我爱他。不行，我一定要进去，我不想再让沈青雨发生任何意外。姑娘，这都是你自作自受。这是你今天这样的结果。胡说，都是你胡说。嗯、呃，去死吧，沈清云！清云，清云，清云，清云，张总，清云，你没事吧，清云？江云州，敢推我？我没有把你打残，就够便宜你了。我可是你妻子啊！妻子，我没有你这样的妻子。你用迷药迷倒我，把我妈变成植物人的时候，你考虑过我的感受吗？是，我是一个十恶不赦的人。你们都是好人，你们凭什么指责我？你们都是一群坏人。我要把你们都拉进地狱，去死吧！凶手！小雨，你不会因为江云洲这次受伤就原谅他了吧？青雨，你可不能傻呀！你难道忘了他是怎么对你的吗？你难道还想再重蹈覆辙吗？我没有，我没有想要重蹈覆辙。我现在对他没有任何的想法，只想以朋友的身份。那就好。啊，我是真的不想再看到你被他伤害了。我现在要去警察局帮你处理一下傅宁的事情，你要跟我一起去吗？你先去吧，我等他醒过来的。行，那有什么事情给我打电话。嗯。蒋医生，你醒了，他会担心死我。为什么？我还没离婚呢，你这么抱我，不合适吧？对不起啊，是，是我没把握好分寸。我想自己待会儿，你先回去吧。好，那你好好休息，嗯、我不打扰你了。对不起，沈清雨，我没有办法只跟你做朋友，可能只有把你推开。我才能压抑住对你的感情。青雨，你回来了。我听说你差点被父宁给刺伤，我这颗心呀、啊、一直悬着不敢放啊。你的脸怎么了？怎么给划伤了？没事儿的，妈。还说没事儿？不行。我一会儿给你拿点药上上，不然的话，你明天怎么去参加宴会？好，谢谢妈。来，伯、哎、小杨来了。青雨，你这是有父亲的消息了？嗯，对
。他是因为故意伤人罪、绑架罪和杀人罪三罪并罚，目前被判处了死刑。但是，他最后想再见你一面。他要见我？对，就是见你。去吧，孩子，就最后一面了，把该说的、该解决的，都好好沟通一下。好吧，那我就去见见他。沈清雨，没想到你还愿意来见我。说吧，你到底有什么意义？沈清雨，我承认。我输的彻彻底底，你早就该承认你输了，你现在才发现，一切才导致现在的结果。是啊，我早就该承认了，可我从一开始我就不甘心。你只不过是一个没有能力、没有背景的丑小鸭，凭什么得到云州的关注？可我是富家的掌上明珠，我也得不到他的在意，所以我就使了一些手段，为的就是让他把注意力转到我身上。每当我以为快得到他的感情的时候，只要你一出现，他的眼里就没有我，沈清雨。你告诉我，凭什么？凭什么？不要紧张，不好意思。傅明，如果你是想要跟我说这些，我可就走了。不要，先不听我把话说完。先不听我把话说完。嗯、沈清雨，我最后悔的是。就是和江云中订婚，心血答应我就不会认识你，那我依然还是富家高高在上的富小姐，还有家人、朋友，我是他的死刑犯。傅明，你到现在都还没有，你得到现在的结果。不怪我，不怪江云州，要怪也只能是怪你自己。对，全都怪我自己。我能不能求你帮我做一件事情？能不能不要对外说我死了？你就说我环游世界去了，不想让认识我的人知道我什么死刑。你就给我留一点体面，好吗？傅小姐，你知道我凭什么？我有个秘密想和你交换，你肯定想知道，是有关于你孩子的。但是你必须先答应我，说来听听。如果我感兴趣，就答应你。其实，你流产那天，你打给云州的电话，是我挂，他并不知情，因为我把通讯记录删掉了。<笑>是你干的，傅明，江云州他什么都不知道，是不是太过分了？我留到今天才告诉你。就是为了在临死之前再看一次你狰狞的样子，我一看到你愤怒，我就开心。<笑>沈清雨，你现在是不是真的特别的生气啊？<笑>你有本事就打我呀！
我来看看你有没有好点。沈清雨，你当我是神仙吗？这这伤怎么能好的这么快呢？你你这不是因为我受的伤吗？我这心里有点过意不去。你不用过意不去，要是换成别人，我也会这么做的。没什么事儿，你先回去吧。好，我也是顺便过来告诉你一下，明天我们家要开宴会，看你这伤，估计也去不了了。你就好好休息吧。沈、嗯、星宇，我想要的不是你过意不去，而是你对我的担心。沈清雨，哦，不对，我忘了，现在应该叫你傅甜甜了吧？当初你诱导我，害我出卖傅宁，其实根本没有这回事，对不对？你不特意来提醒我，我都忘了你这号人。怎么，你今天特意上门来，是想让我揭发你和傅宁是同伙？我，我，秋燕，趁我还没有生气之前，赶紧消失在我的眼前。不然，下一次见面，我就是要和你再见一次。算你厉害！看来我妹妹啊，比以前厉害了，能自己保护自己了。那当然。说什么呢？这么开心？你男朋友来了，我就不打扰你们了。哎，秋雨，你说你现在也是富家大小姐了，我要是跟你在一起，他们会不会说我是小白脸？你可别乱说，谁跟你是男女朋友？我现在可是单身黄俊汉，那不行。现在你家人都知道我们在一起了，要不我们就假戏真做。实在不行，我就当众给你表白一下。你快闭嘴吧，宴会都开始，赶紧进去吧。今天请大家来，是要向大家正式宣布，我们富家找回了失散多年的女儿，我们的长女。傅甜甜，当然，大家也可以叫她以前的名字沈清雨。这就是傅家的亲生女儿啊，长得可真漂亮。那嫁到江家的那个女儿呢？我也是被傅家抛弃了吧？尊敬的各位来宾，你们好，很高兴能够认识大家。就像我父亲说的那样。我有一个妹妹，她叫傅明，我是家中长女。她生性爱自由，所以前段时间去旅游了。请大家还是不要猜测我和我妹妹的关系。谢谢大家。金木，看见你过得这么好，我真替你开心。感觉怎么样？嗯，累吗？一场宴会真的累死人了。你先在这坐一会儿，我去买点吃的。好。嗯。沈清雨。张洋洋，你这是干什么？沈清雨小姐，我已经爱了你很长一段时间了。这段时间里，我们也一起经历了很多。现在我想向你正式的表白，你愿意做我女朋友吗？张扬，你说的这是真的吗？张扬，你是认真的吗？没错，我是真的喜欢你。我知道你的感情经历很坎坷，但你要相信我，我一定会给你幸福的。对不起啊，张扬。我对你之间没有男女之情，我非常感谢你一直以来对我的帮助和陪伴，我一直把你当朋友。没事儿，我早就知道是这样的结果。沈清雨，放心，我也一直把你当朋友，但这并不影响我去追你。这气氛也太尴尬了吧！好，好，我先去吃点东西啊。好。清<笑>雨，我一定要追到你。我会给你幸福的，江云洲，你怎么来了？受伤了不乖乖待在医院？你来这儿干什么？沈清雨，我爱你。江云洲，你
，你脑子也生病了。沈星宇，我们回到从前吧。江云州，你走吧，我们回不去了。沈星宇，我一定会重新追回你。进，沈总，江氏的总裁今天又打电话来约您吃饭了。老规矩，他的约全部都去。是，沈总。嗯，怎么还有事吗？就是江总又派人送来了好多花，门口已经放不下了。这个江云州真是没完没了，把他的花全部都扔掉，另外告诉前台，关于他所有的东西全部都拒收。是，快到胡哥吃饭的点儿，我得赶紧走。爸妈，女儿终于替你们报仇了。青雨，你去哪儿？我送你。青雨什么时候也会坐你的车了？走吧，青雨，我送你。不需要，你们自己走吧。<笑>